அறிஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் மதிப்பிற்குரிய வழக்கறிஞர் ஜீவகுமார் அவர்களே வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் அன்புக்குரிய வழக்கறிஞர் இளம்பருதி அவர்களே சங்கத்தினுடைய இணை செயலாளர் வழக்கறிஞர் ஜெயக்குமார் அவர்களே வாழ்த்துறை வழங்கிய முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இனிய நண்பர் வழக்கறிஞர் சிங்கார வடிவேல் அவர்களே தெள்ளுதமிழ் பேச்சாளர் தமிழ் தேசிய உணர்வாளர் வாழ்த்தி அமர்ந்த வழக்கறிஞர் தஞ்சை ராமமூர்த்தி அவர்களே மூத்த வழக்கறிஞர் அன்புக்குரிய ராஜப்பா அவர்களே தஞ்சை வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்களே அன்புமிக்க வழக்கறிஞர்களே மதிப்பிற்குரிய பத்திரிகையாளர்களே நண்பர்களே சகோதரிகளே வணக்கம் பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி என்று எந்த தஞ்சை வழக்கறிஞர் சங்கத்தில் நான் அரங்கத்துக்குள்ளே உரையாற்றினேனோ என்று மஞ்சசூழ் வானம் மழைத்துளி விடுகிற நேரம் பெரும் திரளான வழக்கறிஞர் கூட்டம் வரலாறு சந்தித்த வழக்குகள் எனும் தலைப்பில் உரையாற்றுகின்ற அரியதோர் சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய தஞ்சை வழக்கறிஞர் சங்க நிர்வாகிகளுக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிப்பது தலையாய கடமையாகும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளிப்பதற்கான தீர்மானத்தை ஒருமனதாக நிறைவேற்றி தந்தார்கள் என்ற தித்திக்கும் செய்தியை என் அன்பு சகோதரர் உதயகுமார் அவர்களும் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களும் தெரிவித்த போது நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய அனைத்து வழக்கறிஞர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை தவறாக பயன்படுத்த மாட்டான் அரசியல் ரீதியாக எவரையும் காயப்படுத்த மாட்டான் என்ற நம்பிக்கையோடு எனக்கு இந்த மேடையை தந்திருக்கின்ற வழக்கறிஞர்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன் வரலாறு சந்தித்த வழக்குகள் என்ற தலைப்பில் செப்டம்பர் திங்கள் இருபத்தி நாலாம் நாள் நான் தஞ்சை வழக்கறிஞர் மன்ற வளாகத்திலே உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன் வழக்குகளை வரலாறு எப்படி சந்தித்ததோ மழை வந்தால் அதை எப்படி சந்திப்பது என்ற கவலையோடு சங்கத்து நிர்வாகிகளும் ஏன் நானும் கூட ஏனெனில் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பேச வேண்டும் என்ற பேரவாவுடன் நான் வந்திருக்கிறேன் என் சித்தறிவுக்கு எட்டிய பல செய்திகளை கருத்துக்களை இந்த மன்றத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வோடு வந்திருக்கிறேன் நீதிமன்றத்திலே ஒலிக்க வேண்டிய குரல் நாடாளுமன்றத்திலே ஒலிக்க வேண்டிய குரல் மக்கள் மன்றத்திலே ஒலிக்கிறது என்று என் இனிய நண்பர்கள் இங்கே வாழ்த்துரைத்தார்கள் நீதிமன்றம் சந்திக்க வேண்டிய சக்தி வாய்ந்த இன்னொரு நீதிமன்றம் இருக்கிறது நான் சொல்லவில்லை அரசியல் தாற்பரிய விஞ்ஞானி மாமேதை மனிதகுல வரலாற்றின் போக்கை திருப்பிய மூலதன நூலை தந்த காரல் மார்க் சொன்னார் பவர்ஃபுல் ஜூரி தட் இஸ் த ஜூரி ஆஃப் பப்ளிக் ஒபீனியன் 
நீதிமன்றம் இன்னொரு மன்றத்தை சந்தித்தே தீர வேண்டும் சக்தி வாய்ந்த இன்னொரு நீதிமன்றம் அதுதான் மக்கள் அபிப்பிராயம் என்கின்ற நீதிமன்றம் செப்டம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி எவ்வளவு பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிறது தெரியுமா இதே தேதியில் தான் இருநூத்தி எண்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறாம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி என்று யூனியன் ஜாக்குடி உலகினுடைய பல பகுதிகளிலே பட்டொளி வீசி பறந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய சக்கரவர்த்தி முதலாம் ஜார்ஜ் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்காரர்கள் சென்னையிலும் கொல்கத்தாவிலும் பம்பாய் மாநகரிலும் முனிசிபல் கார்பரேஷன்களை அமைத்துக் கொள்ளவும் நீதிமன்றங்கள் அமைத்துக் கொள்ளவும் மேயர் கோர்ட் என்கின்ற நீதிமன்றங்கள் அமைத்துக் கொள்ளவும் அனுமதி கொடுத்ததனால் செப்டம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி என்றுதான் மேயர் கோர்ட் என்கின்ற முதலாவது நீதிமன்றம் கல்கத்தாவிலே அமைக்கப்பட்ட அந்த திருநாளை நினைவூட்டுகின்ற விதத்தில் நான் வரலாறு சந்தித்த வழக்குகளை உங்கள் முன்னாலே வைக்க விரும்புகின்றேன் தஞ்சைதான் மிகவும் பொருத்தமான இடம் வாரத்திலே மேக கூட்டம் திரண்டிருக்கிறது மழை வரக்கூடும் வந்து போன அறிகுறியும் இருக்கிறது வளம் நிறைந்த நன்னாடு ஒரு காலத்தில் அதனால் தான் இந்த சோழ மண்டலத்துக்கே உரிய பெருமையை அனபாய குலோத்துங்கனுடைய இதயத்தை கவர்ந்த அருள்மொழி தேவன் என்கின்ற சேக்கிழார் கோட்டுயர் பணிவரை குண்டின் உச்சியில் சூட்டுயர் வளர்ப்பி சோழர் காவிரி நாட்டு இயல்பதனை நபிலல் உற்றன நான் இந்த நாட்டினுடைய இயல்பை சோழ நாட்டினுடைய இயல்பை புலிக்கொடி பறந்ததே இமயத்தின் உச்சியில் அதை நாட்டிய சோழர் நாட்டின் பெருமையை சொல்ல வந்தேன் இந்த சோழர் நாடு என்றாலே இதை நீர் நாடு என்று சொன்னார் மாமழை போற்று வென்று இளங்கோ வர்ணித்தாலும் நீர் நாடு என்று அழைக்கப்பட்ட நாடு இந்த நாடு காடெல்லாம் களைக்கரும்பு காவல்லாம் குலைக்கரும்பு மாடெல்லாம் கருங்குவளை வயலெல்லாம் நெருங்குவளை கோடெல்லாம் மடவண்ணம் குளமெல்லாம் கடல் என்ன நாடெல்லாம் நீர் நாடு தரையோவா நடமெல்லாம் என்று இப்படி நீர் நாடு என்று சொல்லத்தக்க பெருமை எங்கும் இல்லையே என்று புகழப்பட்ட இந்த நாட்டு சிறப்பினே தான் நீதி எங்கே நிலைநாட்டப்பட்டது என்பதற்கு முகவுரையாக நம்முடைய ஜீவகுமார் அவர்கள் வழக்குற காதையை இங்கே நினைவூட்டினார் இளங்கோவின் காப்பியத்திலே வழக்குறை காதை வருகிறது மன்னவன் எதிரிலேயே சென்று காவிரி பூம்பட்டினத்து கண்ணகி அட அறிவு கட்டு போன அரசனே தேரா மன்னா என்று சுட்டிக்காட்டி நீ எங்கிருந்து வந்தா என்று கேட்டபொழுது நான் நீதியை காத்த மனுநீதி சோழன் மண்டலத்திலே இருந்து வந்திருக்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டதைத்தான் நீதியை நிலைநாட்டுகிற இடத்திலே இருப்பவனுக்கு முன்னால் எல்லா பிரஜைகளும் சமமானவர்களே இன்றைய உலகத்தில் நீதியினுடைய அடிப்படை கோட்பாடு அனைவரும் சட்டத்துக்கு முன்னால் சமம் என்கின்ற கருத்தை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே தந்தவன் தமிழன் அதுவும் ஒரு நீதிமன்றம் அந்த நீதிமன்றத்திலே ஆராய்ச்சி மணி கட்டப்பட்டிருந்தது ஆராய்ச்சி மணியினுடைய ஓசை கேட்டார் எங்கோ அவரம் நேர்ந்து விட்டது என்று பதறி துடித்து ஓடி வருகிறான் மன்னன் அப்படி ஓடி வந்த மன்னன் தன்னுடைய ஒரே மகன் வீடு விடங்கன் மீது தேரை செலுத்துகின்றதை பற்றி சொல்லுகிற வேளையிலே சேர்க்கிறார் நீதியை நிலைநாட்டுவதற்காக காணாம் பசுவின் கண்ணீருக்கு காரணமானால் இளவரசர் என்பதனால் தவறு நேர்ந்து விட்டது என்றாலும் அது இடை புகுந்து பாய்ந்தது தேர் சக்கரத்துக்கு ஊடே என்று மந்திரிமார்கள் சொன்னாலும் சமாதானம் அடையாத மன்னன் அவன் சொல்லுகிற பொழுது ஒரு மைந்தன் தன குளத்துக்கு உள்ளான் என்பதும் உணரான் ஒரே ஒரு பிள்ளைதான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு மகன் தான் தவம் இருந்து பெற்றெடுத்த பிள்ளை வீதி விடங்க ஒரு மைந்தன் தன் குளத்துக்கு உள்ளான் என்பதும் உணரான் தர்மம் தன் வழிச்செல்கை கடல் என்று தன்மைந்தன் மர்மம் தன் தேராளி உறவூர்ந்தான் மனுவேந்தன் அருமந்த அரசாட்சி அரிதோ பற்றி எளிதோ என்றான் 
ஒரே மகன்தான் இருப்பினும் தர்மம் தன் வழியிலே செல்லுவது கடமை அருமந்த மகனுடைய மருமந்தன் தேராளி ஊர்ந்தா உற ஊர்ந்தா அந்த பெருமைக்குரிய சோழ மண்டலத்தின் தஞ்சையில் நீதிமன்றங்களை பற்றி பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்றா வந்திருக்கின்றவன் ஒரு நாலாண்டு காலம் அல்லது ஐந்தாண்டு காலம் வழக்கறிஞராக பணியாற்றியதை இங்கே குறிப்பிட்டார்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் அனுபவம் வாய்ந்த வழக்கறிஞர்கள் பிரசியாதி பெற்ற வழக்குகளிலே தஞ்சை நீதிமன்றத்திலும் உயர் நீதிமன்றத்திலும் வாதுகின்ற வல்லமை வாய்ந்த வழக்கறிஞர்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த சபையில் நான் பேசுகிற பாகியம் பெற்றிருக்கின்றேன் இவனால் இயலுமா என்றால் உள்ளத்திலே உரமும் உண்மையும் இருக்குமானால் எந்த இடத்திலும் எவனும் எதையும் செய்து முடிக்க முடியும் என்பதை நான் சொல்லவில்லை அதுவும் தஞ்சை தான் சொல்லுகிறது ஒரு வழக்கு வந்தது அந்த வழக்கிலே நீதி கேட்டு இருவர் வந்தார்கள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீதி கேட்டு வந்தவர்களில் ஒருவன் பெயர் மாணிக்கம் இன்னொருவன் பெயர் முத்து இப்படித்தான் இந்த ஆண்டு ஆறாவது வகுப்பு பாட புத்தகத்திலே கதையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு செய்தி சோழ மண்டலத்தை சேர்ந்தவர்கள் நீதி கேட்டு வருகிறார்கள் மன்னனிடம் வருகிறார்கள் மன்னனோ திருபா வளவரான் கரிகால் பெருவளத்தான் கரிகாலன் வயதிலே இளையவன் இவன் இடத்திலே போனால் இவனால் நீதியை தர முடியுமா பால் இளம் வயதினன் வாலிப வயதினன் நம்முடைய வழக்கம் ரொம்ப சிக்கலான வழக்கு என்ன வழக்கு மாணிக்கத்தின் நிலத்தை முத்து விலைக்கு வாங்கிவிட்டான் சிறிது காலம் கழித்து அவன் ஏகொண்டு உழுங்காலை அந்த நிலத்துக்குள் பெரும் பொருட்செல்வமான ஒரு கருவூலம் புதையலாக கிடைக்கிறது அதிக விலை மதிப்பற்ற ஒரு புதையல் உடனே இந்த முத்து எடுத்துக்கொண்டு ஓடி சென்று நிலத்திலே கிடைத்தது உனக்கே உரியது என்கிறான் அவன் நிலத்தை என்றைக்கு உனக்கு விற்றுவிட்டேனோ அந்த நிலத்துக்கும் எனக்கும் எந்த சொந்தமும் இல்லை இது உனக்குத்தான் உரியது எனக்கு தேவையில்லை என்கிறான் எனக்கு உரியதல்ல இருக்கிறார் நான் நிலத்தை தான் வாங்கினே தேவர நிலத்துக்குள் புதைந்து கிடக்கிற தங்க நிகர் சொத்தையும் நான் வாங்கவில்லை இது எனக்கு உரியதல்ல இது உனக்குத்தான் உரியது என்கிறார் இது அந்த காலம் பக்கத்து வீட்டிலே வரக்கின்ற மாமரத்தின் கிளை தன் வீட்டு எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து எட்டி பார்க்கிற நேரத்திலே பழுத்து கொழுகுகின்ற கனியாக இருந்தாலும் அது என் வீட்டு நிழலுக்குள் கனிகிற காரணத்தை காய்த்திருக்கிற காரணத்தால் அந்த கனியும் எனக்குத்தான் என்று வழக்கு தொடுப்பதற்கு வழக்கு மன்றத்தை நாடுகிற இந்த காலம் அன்றைக்கு ரெண்டு பேரும் வந்து கேட்கிறார்கள் யாருக்கு சொந்தம் என்று யாருக்கு சொந்தம் என்று தீர்ப்பளிக்கின்ற வேளையில் நினைவுக்குழந்தையும் <laughs> அவர்கள் <laughs> முதியவனாக வேடம் தரித்துக் கொண்டு வயது முதிர்ந்த கிழவனாக வேடம் தரித்துக் கொண்டு வந்து அவன் நீதி உரைத்தான் என்றும் உரை முடிவு காணான் சோழன் என்ற நரைமுது மக்கள் ஓப்ப நரை முடித்து சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குணவிச்சை கல்லாமல் பாகப்படும் என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப அவன் தீர்ப்பளித்தான் என்றும் என்ன தீர்ப்பெனில் முத்துவுக்கு ஒரு அருமை மகன் மாணிக்கத்துக்கு ஒரு அருமை மகள் இருவரும் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளட்டும் இந்த புதையல் அந்த இருவருக்கும் சேரட்டும் என்று அவன் தீர்ப்பளித்ததாக இது பட்டின பாலையிலும் இல்லை பழைய இலக்கியத்திலும் இல்லை பழமொழியிலும் இல்லை நான் எல்லா இலக்கியங்களிலும் தேடி தேடி பார்த்தேன் கரிகால் பெருவளத்தான் அவன் நரைமுடித்து முறை செய்தான் என்று இருக்கிறதே தவிர என்ன வழக்கு என்று நான் தேடி தேடி பார்த்தேன் எதிலும் காண கிடைக்கவில்லை இந்த ஆண்டு பாட புத்தகத்திலே 
வகுப்பு பாட புத்தகத்திலே இதை கதையாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஏற்பதற்கு பொருத்தமாக இருக்கிற காரணத்தினால் இப்படி அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று மட்டும் நான் உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வருகின்றேன் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே தமிழுக்கு இலக்கண வகுக்கப்பட்டதே தொல்காப்பியம் தந்த இலக்கணம் அந்த தொல்காப்பியத்தினுடைய பொருளதிகாரத்தின் சூத்திரத்தில் வழக்கு எனப்படுவ உயர்ந்தோர் மேற்றே வழக்கெனப்படுவ உயர்ந்தோர் மேற்றே நிகழ்ச்சி அவர்களுக்கு ஆகலானே உயர்ந்தோர் எடுத்து சொல்லுவது வழக்கு அப்படிப்பட்ட வழக்கு வழக்கு மன்றத்திலே எப்படிப்பட்ட வழக்குகள் வருகின்றன என்பதை காணுகிற நேரத்தில் நீதிமன்றங்கள் பல நம் கண் முன்னாலே வந்து நிற்கின்றன குற்றவாளி என தண்டிக்கப்பட்ட பல பேர் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலே அவர்கள் குற்றம் இழைக்கவில்லை என்று மக்கள் மன்றம் தீர்ப்பளித்தார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு நானூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ஏத்தன்சிலே பிறந்தவன் சாக்ரடீஸ் அவன் வழக்கு மன்றத்திலே நிறுத்தப்பட்டு அவன் மீது குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்ட பொழுது மெலிட்டஸ் குற்றச்சாட்டை சொன்ன பொழுது அனிதன் வழக்கு நடத்திய போது இவன் கடவுளை மறுக்கிறான் கடவுள் நம்பிக்கையை அழிக்கிறான் ஏதோ பேசி இளைஞர்களை கெடுக்கிறான் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டது அப்பொழுது ஜனநாயக உணர்வுகள் தழைத்திருந்த நேரம் சிந்தனை வளர்ந்திருந்த காலம் அந்த மன்றத்தில் தீர்ப்பளிக்கின்ற ஜூரிகளின் எண்ணிக்கை ஐநூத்தி ஒன்று தந்தரப்பு வழக்கை சாக்ரடைஸ் எடுத்து வைக்கின்ற பொழுது அறிஞர் பெருமக்கள் ஞானிகள் அரசியல் நடத்துகின்ற மாமனிதர்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஏத்தன்சில் இந்த வயதான கிழவனா இந்த இளைஞர்களை கெடுக்கிறேன் என்பதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது இருநூத்தி எண்பத்தி ஒரு பேர் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளித்தார்கள் இருநூத்தி இருபது பேர் குற்றவாளி அல்ல நிரபராதி என்று தீர்ப்பளித்தார்கள் பெரும்பான்மை தீர்ப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டதற்கு பின்னர் அங்கே இருக்கின்ற ஒரு தீவிலே டெல்பி திருவிழா நடக்கிறது
அவர் அவர் தரப்பில் வேறு எவரும் பாதிக்கவில்லை ரெண்டு ஒரு வார்த்தைகள் அவரே பேசுகிறார் பதிவாகின்றன எச்சரிக்கை செய்கிறார் தீர்ப்பு வழங்கப் போகின்ற பிரார்த்தியினுடைய மனைவி அந்த நல்ல மனிதருக்கு தீங்கு விளைவிக்காதே எச்சரிக்கிறாள் அஞ்சுகிறான் பிரார்த்து ஆகவே அந்த நீதிமன்றத்தின் வழக்கு வழக்கத்தின்படி யாராவது ஒருவருக்கு மன்னிப்பு கொடுக்கலாம் தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கலாம் என்ற மரபுப்படி அங்கு இருக்கக்கூடிய வேதபாரர்களுக்கு முன்னாலே திரண்டிருக்கிற மக்களிடத்திலே கேட்கிறார் இந்த மன்றத்திலே இன்றைக்கு யாருக்கு விடுதலை கொடுக்கலாம் என்கிற பொழுது அங்கு இருப்பவர்கள் உரத்த குரலிலே கலகக்காரன் கொள்ளைக்காரன் பரவாசுக்கு விடுதலை கொடுங்கள் என்று கூச்சலிட செய்கிறார்கள் ஆக விடுதலை பரவாசுக்கு மரண தண்டனை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சிறுவையில் அறையப்பட்டு மரண தண்டனை அது ரோமாபுரி காலத்திலே ஏற்படுத்தப்பட்ட மரண தண்டனை வழக்கம் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் ஸ்பார்டகஸ் உட்பட எத்தனையோ பேர் சிறுவையில் தான் அறையப்பட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல பழைய ஆவணங்களை தேடி எடுத்துத்தான் மெல் கிப்சன் அருமையான திரைப்படம் ஒன்றை அபோகலிப்டோ என்கின்ற பழங்குடி மக்களுடைய வாழ்க்கையை சித்தரித்து அண்மையிலே ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆங்கில திரைப்படத்தை தயாரித்த மெல் கிப்சன் என்கின்ற திரைப்படத்தை தயாரித்திருக்கிறார் நான் அதை பற்றி விசாரித்தேன் சர்ச்சை ஏற்பட்டது அந்த திரைப்படத்தை பற்றி ஆனால் கத்தோலிக்க தலைமை மத குருவாக இருக்கக்கூடிய போப்பாண்டவர் அவர்கள் இந்த திரைப்படம் சரியானதுதான் என்று காட்டிக்கண்டிலே இருந்து அவர் சான்றிதழ் கொடுத்தார் அந்த திரைப்படம் அந்த திரைக்காவியத்தில் சித்தரிக்கப்படுவது பைபிளில் எழுதப்படாது நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கொடூரமாக சித்திரவதை செய்யப்படுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து மிருகத்தனமாக அவரை தாக்குகிறார்கள் இவையெல்லாம் ஆவணங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டது ஜீசஸ் வாஸ் டார்ச்சர் சித்திரவதை செய்கிறார்கள் அந்த மெலிந்த தேகத்திலே அவர் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு வருவதை அந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு கொல்கதாவிலே சிலுவையில் அறையப்பட்டதை அவருடைய சிரசிலும் கால்களிலும் கைகளிலும் ஆடிகள் அறையப்பட்டதை அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய அன்றைய தீர்ப்பு பெய்கிற மழையோடு சிலுவையிலிருந்து வழிந்து ஓடுகிற ரத்தமும் கலந்து ஓடியது அந்த நேரத்திலும் கூட அவர் தனக்கு துன்புறுத்துகின்றவர்களுக்காக இறக்கப்பட்டதை இன்றைய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோடாடு கோடி மக்கள் தங்களுக்கு நேர்படுகின்ற துயரங்களை துன்பங்களின் போது துயரப்படுகின்றவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் என்ற அவரது மலை பிரசங்கத்தை நினைவாக சொல்லுகிறார்களே அது ஒரு நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தான் போல அந்த தீர்ப்பை உலகம் ஏற்கவில்லை மக்கள் மன்றம் ஏற்கவில்லை அதிகாரத்தில் இருக்கின்றவர்கள் தருகின்ற தீர்ப்பு ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஓராம் வருடம் பாரிஸ் பட்டணத்திலே ஒரு தீர்ப்பு கூண்டிலே நிறுத்தப்பட்ட பெண்ணுக்கு வயது இருபது அவள் வாழ்ந்து போர் புரிந்தாள் பிரிட்டிஷ் படைகளை எதிர்த்து சபர் புரிந்து பல போட்டிகளை கைப்பற்றினாள் அவள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஜனவரி இருபதாம் நாள் அவருடைய தலையிலே அவர் குள்ளாக அணிவித்தார்கள் அவருக்கு முட்டாள் தொப்பி என்று அதை எழுதி வைத்தார்கள் மூன்று சொற்களை எழுதி வைத்தார்கள் சிலையை வணங்குகிறவள் வேத புரட்டுக்காரி சமயத்தை எதிர்ப்பவள் மதத்தை எதிர்ப்பவள் என்று அவளை சித்திரவதை செய்தார்கள் பல கேள்விகளுக்கு சாமர்த்தியமாக பதில் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறாள் ஜோனபார் கடைசியில் செய்தது குற்றம் என்று மன்னிப்பு கேளுகிறார்கள் அப்பொழுதுதான் சொல்கிறாள் அவள் நீரமிக்க என் அங்கங்களை பிளந்து ஏறிந்தாலும் நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் உயிரோடு கொளுத்துங்கள் என்று தீர்ப்பு சொன்னார்கள் அந்த 
அந்த நீதிமன்றம் ஜோ பார்க்கை விறகு கட்டைகளை அடிக்கிறதிலே தூக்கி கட்டி போட்டு உயிரோடு கொடுக்க சொன்னார்கள் உயிரோடு கொளுத்தப்பட்டாள் நெருப்பு குண்டத்திலே கொளுத்தப்பட்டாள் ஜோனபார் மண்ணின் விடுதலைக்கு போராடிய பிரெஞ்சு தேசத்து இளவரசரே நாட்டின் அரசனாக பெற வேண்டும் என்று பிரிட்டிஷ்காரரை எதிர்த்து போராடிய ஜோனபார் உயிரோடு கொளுத்தப்பட்டாள் ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது அதற்கு விஞ்ஞான பூர்வமான காரணங்கள் எனக்கு தெரியாது எரிந்து முறிந்ததற்கு பிறகு அவளுடைய உடம்பினுடைய பகுதிகள் எல்லாம் எலும்புகளும் சாம்பலுமாக கிடந்த போது அவள் இருதயம் மட்டும் எரியாமல் கிடந்தது அவள் இருதயம் மட்டும் அந்த நெருப்பிலே கருகவில்லை பிறகு அந்த இருதயத்தை எடுத்துக் கொண்டு போய் ஓடுகிற நதியிலே தூக்கி வீசினார்கள் இது சரித்திரம் சரியாக இருபத்தி நாலு ஆண்டுகள் கழித்து இதில் தான் விசித்திரம் இருக்கிறது உயிரோடு கொளுத்தி அவள் உடல் எல்லாம் இருந்து கருகிய போது இருதயம் மாத்திரம் ஏறியவில்லை ஆகிறாரே தண்ணீரிலே தூக்கி வீசினார்களே அதே பாரிஸ் பட்டணத்துடைய நாட்டர்டாம் சர்ச் நாட்டர்டாம் தேவாலயத்திலே இருபத்தி நாலு ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் ஒரு நீதிமன்றம் கூடியது ஏற்கனவே வழங்கிய தீர்ப்பு மேல்முறையூடாக செத்து போன ஜோனபார்க்காக கொல்லப்பட்ட ஜோனபார்க்காக அந்த வழக்கு மன்றத்துக்கு ஜோனபார்த்தின் தாயின் சகோதரர்களும் வந்திருந்தார்கள் வழக்கறிஞர்கள் வாதாடினார்கள் விதிக்கப்பட்ட தண்டனை கொடூரமானது இந்த மண்ணில் பிறந்த உத்தம புத்திரி அவள் வணக்கத்துக்கு உரியவள் என்று தீர்ப்பு சொன்னார்கள் இருபத்தி நாலு ஆண்டுகள் கழித்து எந்த இடத்திலே அவள் தீயிட்டுக் கொளுத்தப்பட்டாலோ அந்த இடத்துக்கு சென்று அந்த நீதிபதிகளும் வழக்கறிஞர்களும் பிரஞ்சு நாட்டு மக்களும் சேர்ந்து ஜோரபார் வாழ்க என்று முழக்க உழைப்பியவாறு அந்த இடத்திலே அவளுக்கு மரியாதை செய்தார்கள் ஆக வரலாறு சந்தித்த வழக்குகளிலே ஒரு தீர்ப்பு திருத்தப்படுகிறது சில ஆண்டுகள் கழித்து திருத்தப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட முறையில் வெள்ளைக்காரருடைய ஆட்சி காலத்தில் வழக்கறிஞர்கள் எப்படிப்பட்ட முறையிலே வழக்கு நடத்தினார்கள் என்பது சுவாரஸ்யமான விஷயம் இந்திய நாட்டினுடைய உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்த மாட்சி மிதங்கிய சபர்வால் அவர்கள் வழங்கிய தீர்ப்புகள் குறித்து அவருடைய நடவடிக்கை குறித்து மிட்டிய பத்திரிகை செய்த விமர்சனத்துக்காக அந்த பத்திரிகை ஆசிரியர் வெளியீட்டாளர் கருத்து படம் வெளியிட்டவர் அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கியிருக்கிறது டெல்லி நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய உயர் நீதிமன்றம் நான் சர்ச்சைகளுக்குள் செல்ல விரும்பவில்லை கடமை செய்வதற்காக அந்த வாதத்தில் வெற்றி பெறுவதற்காக அபாண்டமாக சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை உடைத்து எறிவதற்காக வழக்கறிஞர்கள் வாதாடுகிற நேரத்திலே எடுத்தாளுகிற சொற்களுக்காக எடுத்தாளுகிற செய்திகளுக்காக உங்கள் மீது வழக்கு போடலாமா இந்த கேள்வி இன்று நேற்றல்ல பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே எழுந்தது வெள்ளைக்காரன் ஆட்சியிலே எழுந்தது மதுரை மண்டலத்திலே எழுந்தது போடிநாயக்கன் பாளையக்காரர்களாக ஜமீன்தார்களாக இருந்த அந்த காலத்தில் போடிநாயக்கன் ஒரு ஜமீன்தார் திருமலை காமராஜப்ப பாண்டிய நாயக்கர் அவருடைய பெயர் அவருக்கு அந்த ஜில்லா கலெக்டர் குரோல் குரோல் நெருங்கிய நண்பர் அவர் வெள்ளைக்காரர் ஜில்லா ஜமீன்தாரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருப்பது கவர்னர் மாளிகையிலே முதல் உறுப்பினராக ஏறத்தாழ கவர்னருக்குரிய அதிகாரம் பெற்றவனாக இருந்த சல்லிவன் என்கின்ற வெள்ளைக்கார துறைக்கு பிடிக்கவில்லை அப்பொழுது கவர்னர் மாளிகையினுடைய அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் ஏறத்தாழ கவர்னருடைய அதிகாரங்களிலே பாதி அதிகாரங்கள் அவருக்கு இருக்கிறது அந்த சல்லிவனுக்கும் கலெக்டர் குரோலுக்கும் தகராறு குரோல் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய வெறுப்பு காரணமாக கலெக்டர் குரோலுக்கு மிக வேண்டியவர் போடிநாயக்கனூர் ஜமீன்தார் என்பதனாலே போலீசை ஏவி கவர்னர் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி போலீசை ஏவி எந்த காலத்திலும் ஏவலாம் வழக்கு போடுவதற்கு ஏவலாம் பிரிட்டிஷ்காரர்களுடைய ரிகசிதானே ஒரு வழக்கை போடுகிற பொழுது அதுக்கு எப்படி எப்படி ஜோடரை செய்வது என்பதை உடைக்கிற வேலை இருக்கிற உங்களுக்கு தானே தெரியும் அதுபோல வழக்கு போடும் என்ன வழக்கு தெரியுமா 
குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட சாரட்டு வண்டியிலே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜமீன்தார் அங்கே பாதையில் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ரெண்டு வழிபோக்கர்களை வழிமறித்து கொள்ளையடித்தார் என்று வழக்கு அவர் ஜமீன்தார் நொடித்து போற இந்த காலத்து ஜமீன்தார் அல்ல பாளையக்காரனாக இருந்த செல்வம் பொருந்திய ஜமீன்தார் பாதையில் போகிற ரெண்டு வழி வழிபோக்கர்களை பாதசாரர்களை வழிபறித்து ஜமீன்தார் கொள்ளையடித்தார் என்று கிரிமினல் கேஸ் அவரை கைது செய்கிறார்கள் மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர் நாத்தன் அவருக்கு வழக்காதவர்கள் அவர் வெள்ளைக்காரர் ஆனால் இந்திய நாடு விடுதலை பெற வேண்டும் அது வெள்ளைக்காரனுக்கு அடிமையானாக இருக்கக்கூடாது என்று உணர்வு கொண்ட ஒரு வெள்ளைக்காரர் அவர்தான் பிரசித்தி பெற்ற வழக்கறிஞர் நார்த்தம் கோர்ட்டுக்கு வருகிறார் அந்த கோர்ட்டிலே வாதாடுகிறார் வாதாடுகிற போது சொல்கிறார் கவர்னர் மாளிகை அதிகாரத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற சல்லிவன் தன்னுடைய சொந்த பகையை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக குரோல் மீது கொண்ட வெறுப்பு காரணமாக அவருக்கு வேண்டிய நண்பரான ஜமீன்தார் மீது இந்த பொய் வழக்கு போட்டிருக்கிறார் இது கவர்னர் மாளிகையில் இருக்கக்கூடிய சல்லிவன் செய்த சதி என்று குற்றம் சாட்டுகிறார் அவ்வளவுதான் இந்த வக்கீல் சல்லிவனை அவமானப்படுத்தி விட்டார் அவதூறு பேசிவிட்டார் என்று மான நஷ்ட வழக்கு வழக்கறிஞர் நாட்டம் மீது போடப்படுகிறது ஒரே ஒருவர் இந்தியர் அவர் தமிழர் அவர்தான் ஜட்ஜி முத்துசாமி ஐயா ஐந்து நீதிபதிகளில் ஒருவர் தமிழர் முத்துசாமி ஐயா தலைமை நீதிபதி காலின் வழக்கறிஞர் பெருமக்களே இன்றளவும் பாதுகாக்கப்படுகிற வழக்கறிஞர்களை பாதுகாக்கின்ற தீர்ப்பை அன்றைக்குத்தான் அந்த தலைமை நீதிபதி ஐந்து நீதிபதிகளின் சார்பில் ஒரு மனதான தீர்ப்பாக ஏகமனதான தீர்ப்பு அதில் சொல்கிறார் இந்த நாட்டில் தன் கட்சிக்காரருக்காக பயமின்றி துணிச்சலாக காரியமாற்ற வேண்டிய கடமை யாருக்கு உண்டு என்று கேட்டால் அந்த வக்கீலுக்குத்தான் உண்டு இது காலினுடைய தீர்ப்பு ஆகவே வழக்கறிஞர் தன் கட்சிக்காரருடைய வழக்கை எடுத்து சொல்லி பாதுகாப்பதற்காக அவர் பேசுகிற பேச்சோ அவர் எடுத்து வைக்கிற குற்றச்சாட்டோ எந்த வழக்கு மன்றத்திலும் வழக்கு தொடர முடியாது வழக்காட முடியாது எப்படி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றங்களில் நாடாளுமன்றங்களிலே பேசுகிற போது அதன் மீது வழக்கு தொடர முடியாது என்ற இம்யூனிட்டி பாதுகாப்பு இருக்கிறதோ அதை போல நீதிமன்றத்துக்குள்ளே ஒரு வழக்கறிஞர் எடுத்து வைக்கின்ற கருத்துக்கு பாதுகாப்பு தந்திருப்பவன் அன்றைக்கு போடிநாயக்கனூர் ஜமீன்தார் வழக்கிலே தந்த வழக்கறிஞர்களை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதனை நான் இந்த நேரத்திலே மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் வழக்குகளிலே வழக்கறி வாதாடுகிற வழக்கறிஞருடைய திறமையை பொறுத்து நீதிமன்றத்தின் பார்வையை திரும்பிவிடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மகாத்மா காந்திக்கு செல்வாக்கு ஏற்பட்டு விட்ட நேரம் புகழ் பரவிக் கொண்டிருக்கிற நேரம் அப்பொழுது ரெண்டு சகோதரர்கள் இஸ்லாம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய கீர்த்திமிக்க ரெண்டு சகோதரர்கள் மௌலானா முகமது அலி மௌலானா சவுகத் அலி மௌலானா முகமது அலி பிரக்கியாதி பெற்ற வழக்கறிஞர் அவர் மகாத்மா காந்தியோடு ரயிலிலே போய்க் கொண்டிருக்கிறார் வால்டரிலே வைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரி இருபதில் அவரை கைது செய்கிறார்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனிலே கைது செய்கிறார்கள் கைது செய்து கொண்டு போய் கூண்டில் நிறுத்துகிறார்கள் என்ன குற்றச்சாட்டு தெரியுமா பிரிட்டிஷ் ராணுவத்திலே இஸ்லாமியர்கள் சேரக்கூடாது என்று ராஜ துரோகம் செய்தார் ராணுவத்திலே சேர்ப்பதற்கு தடையாக இருந்தார் சேரக்கூடாது என்று பிரச்சாரம் செய்தார் என்று அவர் மீது தேச துரோக வழக்கு பல்வேறு பிரிவுகளிலே வழக்கு நீதிமன்றத்திலே வழக்கு வருகிறது அவரே வாதாடுகிறார் மௌலானா முகமது அலி வாதாடுகிறார் வழக்கிலுடைய அந்த குற்றச்சாட்டுல முக்கியமான சாராம்சர்ஸ் கெடுத்து விட்டார் வசியம் செய்து விட்டார் முஸ்லீம் இளைஞர்களை வசியம் செய்து விட்டார் தேசத்துக்கு விரோதமாக ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமாக பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக வசியம் செய்து விட்டார் என்று குற்றச்சாட்டு கேஸ் நடக்கு வழக்கு நடக்கு எல்லோரும் 
இந்த குற்றவாளி கூண்டிலே நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற முகமது அலியினுடைய முகத்துக்கு நேராக உட்காராமல் முதுகை காட்டி கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் முகமது அலியை பார்க்க கூடாது இவருனே சொல்லுகிறார் இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஜூரிகள் எல்லாம் முகத்தை இந்த பக்கம் திரும்பாமல் வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டிருக்கிறார்களே நான் வசியம் செய்து விடுவேன் ஏனென்றால் நான் ஏற்கனவே இஸ்லாமியர்களை வசியம் செய்து விட்டேன் என்றுதானே குற்றச்சாட்டு இவர்களையும் வசியம் செய்து விடுவேன் என்பதற்காக இப்படி முகத்தை திருப்பி கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறார்களா நீதிபதி அவர்களே கொஞ்சம் அவர்களை இந்த பக்கம் திரும்பி உட்கார சொல்லுங்கள் என்கிறார் உடனே நீதிபதி கொஞ்சம் முகத்தை இந்த பக்கம் திருப்புங்க உடனே சொல்லுகிறார் நல்ல வேலை என்னை பாதுகாத்தீர்கள் இதுவரை இங்கே பெண்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் எனக்கு முன்னாலே இப்பொழுது பெண்கள் எல்லாம் இந்த ஜூரிகளுக்கு பின்னாலே போய் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் இப்பொழுது பெண்கள் முகம் எனக்கு தெரியவில்லை இல்லாவிட்டால் இதே பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் இந்த பெண்களை எல்லாம் இவன் இந்த கோர்ட்டிலேயே வசியம் செய்தார் என்று என் மீது இன்னொரு குற்றச்சாட்டை வைப்பார் அல்லவா அதிலிருந்து நல்லபடியாக கப்பித்து கொடுத்தீர்கள் உடனே கோர்ட்டில் எல்லோரும் சிரிக்கிறார்கள் அடுத்தவர் சொல்கிறார் நீதிபதி அவர்களே நீங்களும் ஜூரிகளைப் போல முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி உட்கார்ந்திருந்தீர்கள் இப்பொழுது என் பக்கம் திருப்பியிருக்கிறீர்கள் எனக்கு வசியம் செய்கிற சக்தி பலமாக இருக்கிறது என்பது இதில் இருந்து தெரிந்து கொண்டேன் நீதிபதியே நான் வசியம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு என் மீது போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒன் டுவெண்டி பி யில இருந்து ஒன் டுவெண்டி ஒன் பியில இருந்து ராஜதுரோக வழக்கூடிய எல்லா பிரிவுகளும் சேர்த்தா இந்த ஜென்மம் போதாத தண்டனை அனுபவிக்க எத்தனை ஜென்மம் எடுப்பது என்று சொல்கிறார் இந்த வாத திறமையின் மூலமாக அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய பார்வையே மாறுகிறது என்பதை நான் பார்க்கிறேன் சரி இவ்வளவு சிறப்பாக வாதாடுகிற மௌலானா முகமது அலி நெஞ்சில் ஏற்றி போட்டுகின்ற மகாத்மா காந்தி இவரே எப்படின்னா காந்தி எவ்வளவு பெரிய வச்சு முகமது அலி எவ்வளவு அற்புதமாக வாதாடுகிறார் நீதிமன்றத்தின் பார்வையை திருப்புகிறார் நீதிபதியையே வசியம் செய்ய முடிகிறது என்று அவரே சொல்லுகிறார் அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி எவ்வளவு பெரிய வழக்கறிஞர் எவ்வளவு அற்புதமாக வாதாடுவார் அண்ணல் காந்தி அகிம்சா மூர்த்தி அகலத்தின் போக்கை திருப்பியவர் நாட்டுக்கு கத்தியின் ரத்தம் என்று விடுதலை தேடி கொடுத்த மாமனிதர் அவர் எப்பேற்பட்ட வழக்கறிஞர் கொஞ்சம் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் நண்பர்களே கோத்துக்கு முத முதல்ல போய் பயப்படுகிற இளம் வழக்கறிஞர்களே கொஞ்சம் கேளுங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் வருடம் பம்பாயில தெருத்தெருவாக ஜட்காவுக்கு கூட செலவழிப்பதற்கு பணம் அண்ணன் அதிகம் கொடுப்பாதனால நடந்தே போகிறார் மோகன்தாஸ் கரம்சன் காந்தி கேசே வரல கேசே வரல கவலைப்படாதீங்க காந்திக்கு ஒரு கேசும் வரல மூணு மாசம் ஆச்சு கேஸ் வரல கடைசியில் ஒரு கேஸ் வந்து மாட்டுச்சு அவர் பேர் மமிபாய் அவர் ஒரு முஸ்லீம் அந்த வழக்கை நடத்துவதற்கு விரும்பிற <laughs> 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 இவர் பல நாள் உட்கார்ந்து கேசுக்கு தயார் பண்றார் ராத்திரி எல்லாம் பிடிக்கிறார் குறுக்கு விசாரணை எப்படி செய்வது எப்படி கிராஸ் பண்ணுவது எப்படி கேள்விகள் கேட்பது என்றெல்லாம் தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டு நீதிமன்றத்துக்கு செல்கிறார் நீதிமன்றம் பரபரப்பாக இருக்கிறது மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி குறுக்கு விசாரணை செய்யணும் எழுந்து நிற்கிறார் மன்னி பாய்க்கு நம்ம வக்கீல் எப்படியாவது உங்களை காப்பாத்திடுவார்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார் எழுந்து நின்றார் அவரே எழுதுகிறார் சத்திய சோதனையில் மகாத்மா காந்தி நான் எழுந்து நின்றேன் தலை சுற்ற ஆரம்பித்தது நீதிமன்றமே சுழலுவது போல் தெரிந்தது தட்டாமாலை ஆடுவதை போல கோர்ட்டே சுற்றுவதை போல் தெரிந்தது மயக்கமாக வந்தது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை நீதிபதி என்னை பார்த்து சிரித்திருப்பார் வக்கீல்கள் எல்லாம் சிரித்து ரசித்திருப்பார்கள் அதுவும் என் கண்ணுக்கு படவில்லை ஆகையினாலே ஒன்றும் புரியாமல் குறுக்கு விசாரணை செய்வதற்கு ஒரு கேள்வி கூட என் மனதிலே தோன்றவில்லை ஒரு கேள்வி கூட ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை நான் அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டேன் ஒன்றும் புரியவில்லை இந்த கேஸை நான் நடத்த முடியாது வேறு வக்கீல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கேஸ் கட்டுக்களையும் அதற்காக வாங்கிய முப்பது ரூபாயையும் நான் திரும்பி கொடுத்து விட்டேன் அந்த வழக்கை பட்டியல் என்ற ஒரு வழக்கறிஞர் எடுத்து ஐம்பது ரூபாய் கட்டணத்துக்கு நடத்துகிறார் இதையும் சத்திய சோதனையிலே எழுதுகிறார் இதன் பிறகு அவர் இந்தியாவில் எந்த கோர்ட்டுக்கு எந்த வழக்குக்கும் செல்லவில்லை அதுவே அவர் எடுத்துக்கொண்ட முதல் வழக்கு கடைசி வழக்கு எந்த கேசிலே அவர் ஆஜராகல ஆனால் அதன் பிறகு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சென்று பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி 
தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் வருடம் கோர்ட்டிலே போய் நிற்கிறார் அப்பொழுது குற்றவாளியாக நிற்கிறார் வழக்கறிஞராக அல்ல குற்றவாளியாக டிரான்ஸ்வாலிலே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் அவர்கள் எவராக இருப்பினும் கட்டணம் செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் பிரஜையாக அங்கு இருப்பவராக வசிப்பவராக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் பதிவு செய்து கொள்ளாதவர்கள் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திலே வெளியேற வேண்டும் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி பதிவு செய்யவில்லை நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் வெளியேறவும் இல்லை கைது செய்யப்படுகிறார் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் நீதிபதிக்கு முன்னாலே நின்று கூண்டில் நின்று கொண்டு பாரிஸ்டர் படித்த மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி குற்றவாளி கொண்டு நின்று கொண்டு பேசுகிறார் அப்பொழுது சொல்லுகிறார் ஏற்கனவே இதற்காக கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மூன்று மாத கடுங்காவல் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐநூறு பவுன் அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அவர்களை விட கடுமையான குற்றத்தை செய்திருக்கிறேன் இதற்கு தெரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு நான் வெளியேறவில்லை நீதிபதி அவர்களே எனக்கு அதை விட அதிகபட்ச தண்டனை கொடுங்கள் இந்த சட்டத்தின் கீழ் எவ்வளவு உயர்ந்தபட்ச தண்டனை கொடுக்க முடியுமோ அந்த உயர்ந்தபட்ச தண்டனை கொடுங்கள் என்று காந்தி கேட்கிறார் மகாத்மா காந்தி கேட்கிறார் நீதிபதி அப்படியானால் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலே அதிகபட்ச தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்களா என்று திரும்ப நீதிபதி கேட்கிறார் அதிகபட்ச தண்டனை ஆறு மாத கடுங்காவல் தண்டனை ஆயிரம் பவுன் அபராதம் அதிகபட்ச தண்டனை தான் கொடுங்கிறார் ஆனால் நீதிபதி ரெண்டு மாத காலம் சாதாரண தண்டனை விதிக்கிறார் அதுதான் முதல் சிறைவாசம் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் கூறுவதற்கு காரணம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் எழுந்து நின்று தலை சுற்றுகிறது ஒரு வார்த்தை பேச முடியவில்லை என்று திணறினேன் வெட்கப்பட்டு உட்கார்ந்தேன் என்று சொன்ன மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியின் வார்த்தைகளை கேட்க குமரி முதல் இமயம் வரை கோடிக்கணக்கான மக்கள் காத்து கிடந்தார்கள் வருகிற பாதையில் எல்லாம் அந்த அரையாடை மனிதனுடைய சொல்லை கேட்க தவம் கிடந்தார் அதைத்தான் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் சத்திய சோதனையில் அவர் எழுதுகிறார் உள்ளத்திலே சத்தியம் இருந்தது அந்த சத்தியத்தின் குரலை கேட்டார்கள் நீதிமன்றத்திலே பேச முடியாத மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியினுடைய குரல் நாடெங்கும் சத்தியத்தின் குரலாக ஒலித்தது இப்படிப்பட்ட நிலையில் நீதிக்காக போராடுகிறவர்கள் உண்மை பேசுகிறவர்கள் எப்படி தண்டனைக்குள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் என்றால் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்த பூமி பந்தை பற்றி கோபர் நீக்க சொன்ன கருத்தை சொன்னவன் கலீலியோ அவன் சொன்னான் சூரியன் பூமியை சுற்றவில்லை புதிதாக வந்த கோட்பாண்டவர் இந்த கருத்தை சொல்லலாம் என்று அனுமதி கொடுத்தார் இருமண்டல கோட்பாடு என்ற நூலை எழுதினால் பின்னர் மீண்டும் கூண்டில் நிறுத்தப்பட்டான் சூரியன் தான் பூமியை சுற்றுகிறது பூமி சூரியனை சுற்றவில்லை என்று நீ இந்த இடத்திலே பகிரங்கமாக சொல்ல வேண்டும் சவுக்கால் அடித்தார்கள் அவனை தண்டித்தார்கள் சாகும் வரை அவன் கைதியாகவே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் தண்டனை விதித்தார்கள் கடைசியாக அவனிடத்திலே சூரியன் பூமியை சுற்றுகிறது என்ற கோர்ட்டிலே நீ பலமாக சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள் வேறு வழியின்றி சவுக்கடிபட்ட கலீதியோ ஆம் சூரியன் பூமியை சுற்றுகிறது என்று பலத்த குரலில் சொல்லிவிட்டு மெல்லிதான குரலில் தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க என்பதை போல தனக்குத்தானே மகாபாரதத்திலே கூட சென்னையிலே ஜெயிப்பதற்கு போய் சொன்ன தர்மம் தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக் கொள்வதற்காக அஸ்வத்தாமா ஹதா குஞ்சரா என்று சொன்னதாக தெரிவிப்பார்களே அதை போல தன்னைத்தானே அவன் திருப்திப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இல்லை இல்லை கோள்கள் தான் சூரியனை சுற்றுகின்றன என்று தனக்குத்தானே மெல்லிதாக சொல்லிக் கொண்டான் எவ்வளவோ ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் வருடம் அவன் வாழ்க்கை முடிந்தது தீர்ப்புகள் எப்படி திருத்தப்படுகிறது தெரியுமா நண்பர்களே முன்னூத்தொன்பது வருஷத்துக்கு பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் வருடம் முன்னூத்தொன்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அதே வாட்டிகன் அதே போப்பாண்டவர் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய கத்தோலிக்க மதச்சபை திருச்சபை அன்றைக்கு கலீலியோவுக்கு விதிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு தவறானது என்று போப்பாண்டவர் வருத்தம் தெரிவித்தார் 
முன்னூத்தம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு தவறானது என்று வருத்தம் தெரிவித்து கலீலியோ சொன்னதுதான் உண்மை கோபர்னிகேசனுடைய கோட்பாடுதான் சரி அரிஸ்டாட்டில் அதுவரை சொன்ன கருத்து ஏற்புடையதல்ல அரிஸ்டாட்டினுடைய கருத்து அழுத்தமான பொருள் கனமான பொருள் இந்த பூமியில் வந்து விழுகிற நேரம் குறைவு மெல்லிதான பொருளை விட கனமான பொருளுக்கு வேகம் அதிகம் என்ற கருத்து தவறான கருத்து அந்த கருத்து அதனால் தான் கலீலியோவின் கருத்து தான் சரியான கருத்து என்று போப்பாண்டவர் அதற்கு பின்னாலே சொன்னார் இந்த நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட செய்திகளை சொல்லுகிற வேளையில் இந்த நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடியவன் கூண்டில் நிறுத்தப்பட்ட காட்சி தான் நினைவுக்கு வருகிறது வரப்போகிறது அக்டோபர் பதினாறு அங்கே ஒரு நீதிமன்றம் நீதிமன்றம் நடைபெற்ற இடம் நெடுஞ்சாலைக்கு அருகிலே சாலை ஓரத்திலே நீதிமன்றம் நல்ல வெயில் நேரத்திலே வெயில் வேளையிலே நீதிமன்றம் அமர்ந்திருந்தவர்கள் பாளையக்காரர்கள் கூண்டிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டவன் பாஞ்சாலன் குறிச்சி மன்னன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவன் கைகளுக்கும் கால்களுக்கும் விலங்கிட்டு புதுக்கோட்டையிலே இருந்து கைகளுக்கும் கால்களுக்கும் விலங்கிட்டு கால்நடையாகவே அவனை கையத்தாறு வரையிலே கொண்டு போனார்கள் திருச்சியிலே போய் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்று களப்பூர்காட்டிலே இருந்தான் நம்பிக்கையோடு இருந்தான் புதுக்கோட்டை மன்னன் பாதுகாப்பான் என்ற நம்பிக்கையோடு இருந்தான் பாஞ்சாலன் குறிச்சி கட்டபொம்மன் அவனை இங்கே இருந்து கால்நடையாகவே அவரை ஊமத்துறையை கொண்டு போய் கயத்தாத்திலே ஒரு மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்தார்கள் பொழுது விடிந்தது மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்று தன் தம்பியிடம் நம்பிக்கையோடு சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் முதல் நாள் இரவில் ஆனால் அதை நீதிமன்றம் என்றார்கள் அந்த நீதிமன்றம் என்ற விசாரணை மண்டபத்திலே கொண்டு போய் நிறுத்தப்பட்டான் நீதிபதி யார் தெரியுமா எந்த தளபதி பானர்மையன் படையெடுத்து வந்து பாஞ்சாலம் குறிச்சி கோட்டை மீது பீரங்கிகளை ஏவினானோ அதே பானர்மையன் இங்கே நீதிபதி குற்றச்சாட்டுகள் வாசிக்கப்படுகின்றன ஆங்கிலத்தில் துபாஸ் ராமலிங்க முதலியார் அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்து சொல்லுகிறார் கட்டபொம்மனுக்கு கட்டபொம்மன் பதிலை தமிழில் சொல்லுகிறார் அதை துபாஸ் ராமலிங்க முதலியார் ஆங்கிலத்திலே அதை மொழிபெயர்த்து பானர்மையனுக்கு முன்னாலே வைக்கிறார் பழையக்காரர்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு <laughs> அவசியமும் <laughs> படையெடுத்து வருகிறீர்கள் உங்களை வரவேற்று சரணடைவான் மானத்தை இழந்து கட்டபொம்மன் என்று எதிர்பார்த்தீர்களா அடுத்து சொல்லுகிறான் அவன் சட்டக்கல்லூரிக்கு போனவன் அல்ல அவன் பெரும் படிப்பு படித்தவன் அல்ல இந்த காலத்து படிப்பு அந்த காலத்திலே படித்தானா என்ற கேள்வி எழுப்பக்கூடாது அவன் எந்த சர்வகலாசாலைக்கு போனான் எந்த ஜூரி ஸ்டூடன்ஸ் படித்தான் எந்த லா காலேஜில் படித்தான் எந்த லாயர்ட்டை பிராக்டிஸ் பண்ணான்னு கேட்கக்கூடாது அவன் கேட்கிறான் ரொம்ப அருமையான கேள்வி இதே கேள்வியை தான் பிடல் கேஸ்ட்ரோ கேட்கிறார் அதை கட்டபொம்மன் இங்கே கேட்கிறான் அவன் கேட்கிறான் இதுவரை சரித்திரம் இப்படிப்பட்ட விசித்திரமான காட்சியை பார்த்ததில்லை என்னை படையெடுத்து அழிக்க வந்த ராணுவ தளபதியே இங்கே நீதிபதியாக உட்கார்ந்திருக்கின்ற கொடுமை ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யத்தில் உலகத்தில் எங்கேயும் நடக்காத கொடுமை என் மீது படையெடுத்து வந்த ராணுவ தளபதி இங்கே நீதிபதியா இந்த நாடகத்தை நடத்துங்கள் இஷ்டப்படி என்ன தீர்ப்பு வேண்டுமானாலும் கொடுங்கள் 
அதனால் தான் அதற்கு பிறகு தீர்ப்பு மரண தண்டனை என்று அறிவிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அவன் குடிய மரத்தை நோக்கி அழைத்து செல்லப்பட்டதை பற்றி மறுநாள் பானர்மேன் தன்னுடைய குறிப்பு நோட்டிலே எழுதுகிறான் தீர்ப்பை சொல்லிவிட்டு அவன் போய்விட்டான் பானர்மேன் தூக்கிலே போடுகிற பொழுது பானர்மேன் எங்கே கிடையாது அவன் எழுதுகிறான் அவருடைய நாட்குறிப்பிலே எழுதுகிறான் அந்த இரவிலே எழுதுகிறான் கட்டபொம்மனை தூக்கு மனைக்கு கொண்டு போனார்கள் அவன் வலது பக்கத்திலும் இடது பக்கத்திலும் இருக்கிற பாளையக்காரர்கள் மீது வெறுப்பை உமிழ்ந்தவாறு தன் கால் ஒவ்வொரு அடியையும் உறுதியாக எடுத்து வைத்து அவன் தூக்கு மேரத்துக்கு போனான் என்பதை பதிவு செய்கிறேன் இதன் மூலமாக எதிர்ப்பு உணர்வு என்பது எவ்வளவு வேகமாக இருக்கும் என்பதை எச்சரிக்கையாக இந்த செய்தி நான் கம்பெனிக்கு தெரிவிக்கிறேன் என்று தன்னுடைய நாட்குறிப்பிலே எழுதுகிறான் இந்த உணர்வு உடையவர்கள் மரணம் நிச்சயம் என்று சொன்னாலும் நீதிமன்றத்துக்கு முன்னாலே மண்டியிட மாட்டார்கள் என்பதனாலே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் வருடம் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பஞ்ச நதிகள் பாய்கிற பாஞ்சாலத்தின் வீரமைந்தன் பகத்சிங் சுகதேவ் ராஜகுருவோடு தன்னோடு சேர்ந்த சகாக்களோடு அவன் நீதிமன்றத்திலே கொண்டு போய் கூண்டிலே நிறுத்தப்பட்ட நேரத்தில் கழுத்திலே சிவப்பு பட்டிய சிவப்பு பட்டிய அணிந்து கொண்டு போய் அவர்கள் அங்கே கூண்டுக்குள்ளே போனார்கள் கழுத்திலே சிவப்பு பட்டி பகத்சிங் கழுத்திலே சிவப்பு பட்டி நீதிபதி பார்க்கிறார் நீதிமன்றம் பார்க்கிறது இந்த வீர இளைஞர்கள் கழுத்திலே சிவப்பு பட்டி அணிந்தவர்களாக வந்திருக்கிறார்கள் என்று முழக்கம் எழுப்புகிறார்கள்
கொஞ்சம் இதே நிலைமை நீடிக்குமானால் இனி அவரை கேட்டுத்தான் நான் சுவாசம் இழைக்க வேண்டும் அவரை கேட்டுத்தான் நான் மூச்சு காற்றை வெளியே விட வேண்டும் என்று கூட கேட்பாரோ சுடை கேட்ட பெர்மிஷன் ஈவன் டு பிரீத் நீதிபதி அவர்களை மூச்சு விடுவதற்கு கூட சர்க்கார் வக்கீலிடம் நான் அனுமதி கேட்க வேண்டுமா என்று கேட்டேன் நீதிமன்றம் அமைதியாக இருந்தது ஒரு ரெண்டு நிமிடம் கழிந்தது நீதிபதி சொன்னார் இந்த சாம்பருக்கு வெளியிலே என்ன நடக்கிறதோ எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அதை பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்வதற்கு இல்லை என்று குறிப்பிட்டார் உரிமைகளுக்காக போராடுகிறவர்கள் வழக்கு மன்றத்திலே கொண்டு போய் தங்களுடைய நியாயத்துக்காக எப்படி போராடி இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு எத்தனையோ சம்பவங்களை சொல்ல முடியும் நேற்றைய தினம் தொலைக்காட்சியிலே பார்த்திருப்பீர்கள் என்பது அகவையை கடந்ததற்கு பின்னரும் கூட இன்னும் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்துக்கு சிம்மசப்புறமாக இருக்கக்கூடிய விடல் காஸ்ட்ரோ அவன் தலை சிறந்த வழக்கறிஞர் புரட்சிக்காரன் இன்னும் சொல்ல போனால் சேகுவராஜன் வார்த்தைகளிலே சொல்லுவதானால் எல்லோரையும் நடுநடுங்க வைக்கக்கூடிய எதிரிகளை நடுநடுங்க வைக்கக்கூடிய திகில் ஊட்டக்கூடிய ஏதோ ஒன்று பிசாசோ ஏதோ ஒன்று விடல் கேஸ்ட்ரோ உடன் எந்த நேரமும் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டாரே சேகுவேரா அந்த விடல் கேஸ்ட்ரோ மாங்கடா படை முகத முகாமை தாக்கியதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டு அவன் கூண்டிலே நிறுத்தப்படுகிறார் பகத்சிங்க ஏற்பட்ட இதே நிலைமை தான் அவனுக்கு விலங்கு கூட்டப்படுகிறது சிறையிலே அவனுக்கு கொடுமை இழைக்கப்படுகிறது நஞ்சு ஊட்டி அவனை கொள்வதற்கு திட்டமிடுகிறார்கள் அன்று முதல் இன்று வரை எத்தனையோ முறை சிஐ இயக்கார்கள் திட்டமிட்டார்கள் அவன் அவன் சுருட்டுப்பட்டு வைக்கின்ற பழக்கமுடைய அவன் சுருட்டிலே நஞ்சு ஊட்ட வேண்டும் உணவிலே நஞ்சு ஊட்ட வேண்டும் ஜெயிலிலே காஸ்ட்ரோ ஜெயில் அதிகாரிகள் கொடுப்பதை சாப்பிடுவதே கிடையாது அதே சிறையில் இருக்கிற கைதிகள் அவருக்கு உணவு தயாரித்து கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் சிறையிலே வழங்கப்படுகிற சுருட்டை பிடிப்பதும் கிடையாது இந்த நிலைமையில் நீதிமன்றத்துக்கு குறிப்பிட்ட நாளில் வர வேண்டும் பிடல் காஸ்ட்ரோ கொண்டு வரப்படவில்லை நீதிபதி கேட்கிறார் எங்கே பிடல் காஸ்ட்ரோ அவர் நரம்பு தளர்ச்சி நோய் காரணமாக படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறார் அவர் இந்த நீதிமன்றத்துக்கு வர முடியாது அவர் இல்லாமலே வழக்கை நடத்த வேண்டும் என்று சர்க்கார் வைக்கின் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது மெலினா என்கின்ற ஒரு இளம் பெண் ஏனும் நீதிபதி அவர்களே என்று குரல் கொடுக்கிறார் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்கிறது நீதிமன்றம் அந்த பெண்மணியை அவள் தலை கொண்டைக்குள்ளே இருந்து ஒரு கடிதத்தை வெளியே எடுக்கிறாள் அது சிறைச்சாலைக்குள்ளே இருந்தே ரகசியமாக பிடல் கேஸ்ட்ரோ நீதிபதிக்கு அனுப்பி வைத்த கடிதம் இதோ இந்த கடிதத்தை பாருங்கள் இந்த கடிதம் பிடல் கேஸ்ட்ரோ அனுப்பி இருக்கிற கடிதம் என்கிறார் இந்த கடிதத்தை பார்க்கிறார் என்னை சிறைச்சாலைக்குள்ளேயே வந்து என்னை கொண்டொழிப்பதற்கு சதி திட்டம் வகித்திருக்கிறார்கள் நான் சுகமாகத்தான் இருக்கிறேன் நான் நலமாகத்தான் இருக்கிறேன் என்னை நீதிமன்றத்துக்கு வரவிடாமல் முடக்குகிறார்கள் என்று நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வர சொல்கிறார் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் கைகளுக்கு விலங்கு போட்டு கொண்டு வருகிறார்கள் இரண்டு கைகளிலும் விலங்கு ஆரேகார் அடி உயரம் ஆஜாறு பாகுவான தோற்றம் அழகான தோற்றம் இன்றைக்கும் அழகான தோற்றம் தான் அந்த மாவீரன் பிடல் கேஸ்ட்ரோ இரண்டு கைகளையும் தூக்கி பிடித்தவாறு சொல்கிறார் இதுதான் நீதிமன்றமா இதுதான் எங்களுக்கு வழங்கப்படுகிற நீதியா முன்னோர்கள்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும்ிலேயும
குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பளித்தாலும் என்ன தண்டனை என்பது நாளைக்கு அறிவிக்கப்படும் நீதிபதி சொன்னார் ஜெயில் செல்லுக்கு வருகிறார் அவருடைய கொட்டடிக்கு வருகிறார் ரொம்ப அழகான காட்சிக்கு நாளைக்கு மரண தண்டனை என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார் நெல்சன் மண்டலா தனக்கு மரண தண்டனை தான் என்று முடிவெடுத்துக் கொள்கிறார் எழுதுகிறார் டைரியில ஐ ரிகால் தேர்ட்ஸ் ஆப் ஷேக்ஸ்பியர் நான் ஷேக்ஸ்பியரின் வார்த்தைகளை நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன் என்ன அழகா சொல்லுகிறார் மரணத்துக்கு தயாராக உறுதியாக இருக்கும் என்று ஷேக்ஸ்பியரின் வார்த்தைகளை எழுதி வைக்கிறார் மறுநாள் நீதிமன்றத்துக்கு செல்லுகிறார் பெரும் கூட்டம் எல்லோரும் முழக்கம் எழுப்புகிறார்கள் இந்த கோர்ட்டிலே கோஷம் போடக்கூடாது என்கிறார் நீதிபதி நீதிபதி குற்றவாளிகள் முகத்தை பார்க்கவே தைரியம் இல்லை வண்டிலா சொல்கிறார் என் முகத்தை பார்க்க விரும்பவில்லை நீதிபதி தலை குறிந்தவாறே இருக்கிறார் நீதிபதி தீர்ப்பை வாசிக்கிறார் மரண தண்டனை தான் என்று முடிவெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்பொழுது சொல்கிறார் ஆயுள் தண்டனை ஒரே நீதிமன்றத்திலே பலருக்கு காதலே விழவில்லை என்ன 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 என்று ஒரே முழுமுழுப்பும் சத்தமாக நீதிபதி சொன்னது பலருக்கு காதில் சரியாக விழவில்லை அப்பொழுது இன்னொருவர் எழுந்து லைஃப் சென்டென்ஸ் நாட் டெத் மரணம் இல்லை என்கிறார்கள் அந்த காட்சியை வர்ணித்து விட்டு அவர் நான் மன மகிழ்ச்சியோடு செல்லுகிறேன் என்கிறார் நீதிமன்றத்திலே தண்டனையை பற்றி மன மகிழ்ச்சியோடு செல்லுகின்ற மாமனிதர்கள் சரித்திர புருஷர்கள் அவர் தான் தந்தை பெரியார் வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு டிசம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஆறாம் தேதி எந்த கோர்ட் ஜார்ஜ் டவுன் போலீஸ் கோர்ட் போர் சென்னையிலே ஜார்ஜ் டவுன் நாலாவது போலீஸ் கோர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு இந்திய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போர் புரிந்த தந்தை பெரியார் மீது வழக்கு இந்த மண் தந்த மாமனிதன் சார் ஏ டி பன்னீர்செல்வமும் ராஜாச்சார் முத்தையா செட்டியாரும் ஒரு நல்ல வழக்கறிஞர் வைத்துக் கொண்டு வாதாடுங்கள் என்று தந்தை பெரியாருக்கு சொல்லுகிறார்கள் பெரியார் மறுக்கிறார் ஒரு வைக்கிற வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அவர் சொன்னதெல்லாம் சொல்வதற்கு நேரம் இல்லை ரொம்ப கடுமையாக சொல்லுகிறார் அதுக்கு ஏன் வேண்டிய அவர் ஏன் வேண்டியது என்பதற்கெல்லாம் அழகான விளக்கங்கள் அதுக்கு பிறகு எதுக்கு கேஸ் ரொம்ப நேரம் நடத்த வேண்டியதே இல்லை அவர் சொல்றார் கரம் கோட்டாரவர்களே எதுக்கு நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கீங்க கரம் கோட்டாரவர்களே நீங்கள் திருப்தி அடைகிற வண்ணம் நீங்கள் திருப்தி அடைகிற வரைக்கும் உங்கள் நீங்கள் திருப்தி அடைகிற வரைக்கும் மந்திரிமார்கள் திருப்தி அடைகிற வரைக்கும் இது பெரியார் பயன்படுத்திய வார்த்தை மந்திரிமார்கள் திருப்தி அடைகிற வரைக்கும் எவ்வளவு அதிகபட்ச தண்டனை தர முடியுமோ அவ்வளவு அதிகபட்ச தண்டனையையும் பழிவாங்கும் உணர்ச்சிக்கு திருப்தி தருகின்ற விதத்தில் எவ்வளவு தாழ்ந்த வகுப்பு சிறையில் தர முடியுமோ அவ்வளவு தாழ்ந்த வகுப்பையும் எனக்கு கொடுங்கள் இந்த விசாரணையை முடித்து விடுங்கள் என்ன வார்த்தைகள் எனக்கு மிக தாழ்ந்த வகுப்பு சிறையிலே தாருங்கள் படிவாங்கும் உணர்ச்சிக்கு திருப்தி அளிக்கின்ற விதத்திலே மந்திரிமார்கள் திருப்தி அடைகிற விதத்தில் நீங்கள் திருப்தி அடைகிற விதத்தில் உயர்ந்தபட்ச தண்டனை தாருங்கள் நீதிபதி சொல்கிறார் ரெண்டாண்டு கடுங்காவல் இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் கட்ட தவறினால் மேலும் ஒரு ஆண்டு கடுங்காவல் மூன்று வருடம் கடுங்காவல் தந்தை பெரியாருக்கு எல்லோரும் கவலையோடு பலர் அழுகிறார்கள் உதறி தூக்கி போட்டுக்கொண்டு அந்த சிங்கம் மாதிரி பெரியார் சிரித்துக் கொண்டே வெளிவருகிற காட்சியை பார்க்கிறார்கள் சிங்கம் அல்லவா எல்லோரும் கவலைப்படுகிறார்கள் சிரித்துக் கொண்டே ஜெயில் ஜெயில் வந்தாச்சு மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் சிரிச்சுக்கிட்டே போறார் பெரியார் மூன்று நாள் கழித்து டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி நவசக்தி பத்திரிகையில் தமிழ் தென்றல் தெரிவிக்கா தலையங்கம் எழுதுகிறார் தமிழ் தென்றல் தெரிவிக்கா தேசியவாதி திருவிக்கா ஆலய வழிபாட்டிலே நம்பிக்கை கொண்ட திருவிக்கா திருமுருகனுக்கு வழிபாடு நடத்துகின்ற திருவிக்கா எழுதுகிறார் இந்த நாட்டின் இந்த தமிழகத்தின் நாலா திசைகளிலும் சுற்றி சுற்றி ஓய்வின்றி சுழன்று வீர கர்ஜனை புரிந்து வந்த அந்த கிள சிங்கம் இப்பொழுது சிறையிலே ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று எழுதுகிறார் வெள்ளாறு சிறைக்கு மாற்றப்படுகிறார் ஐந்து மாத காலங்களில் அரசு விடுவிக்கின்றது மூன்றாண்டு கால சிறை என்கிற போது அதிகபட்ச தண்டனை கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார் அதே அடிப்படையில் தான் நான் குறிப்பிட்டேன் அல்லவா அதிகபட்ச தண்டனை தாருங்கள் காந்தி கேட்டார் 
அதிகபட்ச தண்டனை வரட்டும் மண்டேலா கேட்டா அதிகபட்ச தண்டனை வரட்டும் பெரியார் கேட்டா சட்டம் ஒரு இருட்டரை வக்கீலின் வாதம் ஒரு விளக்கு அது ஏழைகளுக்கு கிடைப்பதில்லை என்றார் பேரறிஞர் அண்ணா அவர் அவர் ஒரு நீதிமன்றத்தை காட்டுகிறார் அவரது பேனா படைக்கிறது வெர்ணாசா படைக்காததை இலக்கியவாதிகள் படைக்காததை அவர் அற்புதமாக படைக்கிறார் இங்கே கூண்டில நிறுத்தப்படுகிறவன் யார் காவியம் எழுதிய படைப்பாளி தேரெழுத்துடைய பிறந்தவன் நம் ஊர்காரன் கம்பன் குற்றவாளி கூண்டிலே கம்பன் குற்றம் சாட்டுவது யார் இலங்கை வேந்தன் ராவணன் நீதிதேவன் அங்கே இருக்கிறார் நீதிதேவனுக்கு முன்னாலே அண்ணா குற்றச்சாட்டுக்களை தொடுக்கிறார் இறக்கவல்ல அறக்க நண்டீரே என்று வரிசையாக கேட்கிறார் கேள்விகளை நீதிதேவன் மயக்கமடைந்து விடுகிறார் கூண்டு நிறுத்தப்பட்ட கம்பர் இடறுகிறார் தோலை பிடித்துக் கொண்டு போகிறார் இப்படி ஒரு இலக்கியத்திலே கூட கருத்தை ஒரு வழக்கறிஞர் மூலமாக வைக்கின்ற வல்லமையும் ஆற்றலும் பேரறிஞர் பிறந்தகை அண்ணா அவர்களுக்கு இருந்தது இதே போல ஒரு காட்சியை சேக்ஸ்பியர் தருகிறார் ரொம்ப சுவையான காட்சி வட்டிக்கு வட்டி கூடு வட்டி இப்ப என்ன வட்டிங்க இருக்கு மீட்டர் வட்டி இருக்க இதை விட பயங்கர வட்டி அந்த காலத்தில் வாங்கியிருக்கிறான் வெனிஸ்ல அவன் பேர் சைலக் அவன் வெனிஸ் நகரத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு யூதன் அவன் கடும் வட்டிக்காரன் அன்டோனியோ என்பவன் ஒரு கப்பல் கம்பெனிக்கு சொந்த நிறைய கப்பல் இருக்கு அவன் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிய கப்பல் சில கப்பல்கள் மூழ்கி விட்டன பெரும் நஷ்டம் வர போகிறது கடன் வாங்கியிருக்கிறான் மூவாயிரம் டக்கெட்டுகள் கடன் வாங்கியிருக்கிறான் சைலக்கிடம் அன்டோனியோ குறிப்பிட்ட தேதியில் கொடுக்காவிட்டால் அந்த தேதிக்குள் கொடுக்காவிட்டால் அவன் இருதயத்தை வெட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்பது நிபந்தனை எப்படி நோட் எழுதி வாங்கியிருக்கான் பாருங்க குறிப்பிட்ட தேதியில் கொடுக்க முடியவில்லை தவணை கடந்து விட்டது அந்த நாட்டு சட்டத்திட்டப்படி தவணை கடந்து விட்ட நேரத்தில் இந்த புற நோட் எழுதி கொடுத்திருக்கிறான் மூவாயிரம் டக்கெட்டுகளை கொடுக்காதனாலே அவன் இருதயத்தை வெட்டி கொடுக்க வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவனுடைய நண்பன் உயிர் நண்பன் சென்று நான் ஆறாயிரம் டக்கெட் கொடுத்துடுறேன் தவணை கடந்து போச்சு இப்ப சொல்றேன் ரெண்டு மடங்கு கொடுத்துறேன் என் நண்பனை விட்டுருங்க நீ நீ ஆறு மடங்கு கொடுத்தாலும் சரி முப்பத்தி ஆறாயிரம் டக்கெட் கொடுத்தாலும் சரி நான் விட மாட்டேன் எனக்கு அந்த இருதயத்தை வெட்டி எடுக்கணும் வேறு வழி இல்லை வெனிஸ் நகரத்தின் சிற்றரசர் நீதிபதியாக அவர் சொல்லுகிறார் அவர் பிரக்கியாதி பெற்ற வழக்கறிஞர் வந்து இந்த வழக்கை அவர் முன்னின்று நடத்துவார் அவர் தான் இதை தீர்ப்பளிப்பார் அப்பொழுது ஒரு இளம் வழக்கறிஞர் வருகிறார் அந்த இளம் வழக்கறிஞர் நான் வாதாடுகிறேன் பெரிய வழக்கறிஞருக்கு நீங்கள் அனுப்புவீங்கல்ல முக்கியமான வேலை இருக்கும் ஜூனியர் அனுப்பிடுவீங்கல்ல இப்ப தானங்க ஜூனியரும் கேஸ் படிக்க முடியும் சில வக்கீல்கள் ஜூனியர் கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஜூனியரையும் ட்ரெயின் பண்ணணும் இல்ல பெரிய கேஸையும் கொடுக்கணும் நம்பி கொடுக்கணும் அவரு அப்பதான உங்களை மாதிரி வக்கீல வர முடியும் அப்படிப்பட்ட முறையில அந்த பெரிய வக்கீல் ஒரு இளம் வழக்கறிஞரை அனுப்பி விட்டார் கொஞ்சம் கூட கூட வெட்டிட கூடாது குறைச்சு வெட்டிட கூடாது மருத்துவ டாக்டர்களையும் உணர்ந்திருக்கீங்களா எல்லாம் தயார் உடனே சைலக் சொல்றான் நல்ல அருமையான வக்கீலியா எக்ஸலன்ட் லாயர் என்ன அருமையா சொல்றார் இருதயத்தை வெட்டணும் முதலே சொல்லிட்டார நம்ம பத்திரத்தில் இருக்கிறத எல்லாம் சரியா போச்சா அடுத்துதான் சொல்லுகிறார் இருதயத்தை வெட்டிட வேண்டியதான வெட்டிட வேண்டியது ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட சிந்தக்கூடாது இருதயத்தை மட்டும்தான் வெட்டணும் ஒரு பவுண்டு இருதயத்தை வெட்ட வேண்டும் ஒரு பவுண்டு இருதயத்தை வெட்ட வேண்டும் அப்படி ஒரு பவுண்டு இருதயத்தை நீ வெட்டும் போது ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட சிந்தக்கூடாது நோட்ல என்ன எழுதியிருக்க ஒரு பவுண்டு இருதயத்தை மட்டும் தான் எழுதியிருக்கிற ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட வரக்கூடாது அந்த நாட்டு சட்டத்திட்டப்படி யாருடைய உயிருக்காவது ஆபத்து ஏற்பட்டால் அவருடைய சொத்துக்கள் மொத்தமாக பறிமுதல் செய்யப்படும் ஒரு சொட்டு ரத்தம் சிந்தினாலும் சரி உன் சொத்துக்கள் மொத்தமாக பறிமுதல் செய்யப்படும் இந்த நாட்டு சட்டம் தெரியும் உடனே செயலுக்கு சொல்றான் இல்ல எனக்கு ரெண்டு மடங்கு பணத்தை கொடுத்துட்டாலே நான் போயிடுறேன் அதெல்லாம் முடியாது ரெண்டு மடங்கு எல்லாம் கொடுக்க முடியாது அசலையாவது கொடுங்க நீ ஆளை விட்டுருங்க அதுவும் முடியாது நீ சொன்னபடி இருதயத்தை வெட்டித்தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை கடைசியில அந்த நீதிமன்றம் 
ஆண்டோனியனுடைய உயிருக்கே உலைவிப்பதற்கு இவன் திட்டமிட்டதாக குற்றம் சாட்டி அவன் சொத்துக்கள் முழுமையாக பறிமுதல் செய்யப்படும் பாதி சொத்துக்கள் அந்தோனியாவுக்கு மீதி சொத்துக்கள் அரசாங்கத்திற்கு அறிவிக்கிறது ஆண்டோனியோ சொல்கிறான் வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு சொல்லப்படுகின்ற அந்த பாதி சொத்துக்களையும் செயலுக்கே வைத்துக் கொள்ளட்டும் என்கிறான் இது ஷேக்ஸ்பியர் எழுதி இருக்கக்கூடிய மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் பெனிஸ் நாடகம் இதில் இளைஞனாக பல இளம் வழக்கறிஞராக வந்தவன் யார் என்று கேட்டால் அன்டோனியா நண்பனுடைய காதலி போர்ஷியோ என்கின்ற பெண் தான் ஆண் வேடத்திலே வந்து வாதாடியதாக ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருப்பார் இப்படிப்பட்ட சுவையான காட்சிகளாக இருந்தாலும் வழக்கறிஞருடைய வாத திறமை வாத திறமை என்கிற பொழுது வக்கீல வச்சு தாங்க கேசு எவ்வளவு அருமையாக ஜோடித்திருந்தாலும் கூட அந்த பிராசிகூஷன்ல ஏதாவது ஒரு ஹோல் இருக்கும் ஓட்டை இருக்கும் எங்க அகில சீல்னு பார்த்தா அடிக்கிறதா பெரிய வக்கீல் எந்த இடத்துல அகில சீல் தெரிஞ்சா அடிச்ச அகிலேஷ் விழுந்துருவான் அகிலேஷே விழுந்துருவான் எவ்வளவு பெரிய கேஸா இருந்தால எப்படி எவ்வளவு பெரிய ஒரு கிரிமினல் ஒரு திருடன் ஒன்றை செய்யும் போது தடயத்தை எப்படியாவது ஒரு இடத்தை விட்டு விட்டுத்தான் போவான் என்று பூரா பிராசிகூஷன் சொல்லுகிறதோ எவ்வளவு பெரிய கெட்டிக்காரனாக இருந்தாலும் ஒரு குற்றத்தை இழைப்பவன் ஒரு தடயத்தை விட்டு விட்டுத்தான் போவான் என்பதை போல எவ்வளவு கெட்டிக்கார பிராசிகூட்டர் இருந்தாலும் அந்த பிராசிகூஷன்ல ஏதாவது ஒரு ஓட்டை இருக்கத்தான் செய்ய அதை பார்த்து அதை அடிச்சு உடைச்சு கேச தகர்க்கிறவர் தான் வழக்கறிஞருடைய வல்லமை இது போல ஒரு வழக்கு எங்கே அமெரிக்க நாட்டில இலினாய் மாநிலத்தில அந்த வழக்கில குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் மீது என்னவென்றால் அவனும் அவன் நண்பனும் ஒரு நாள் இரவு நடந்து வருகிற பொழுது அவர்கள் மது அறிந்து விட்டு நடந்து வருகிற பொழுது எதிரே வந்த ஒருவனை அவர்கள் ஒரு இரும்பு உலோக உருண்டையை கொண்டு அடித்து கொண்டு விட்டார்கள் அதற்காக அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படும் கொட்டடியில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறான் மரண தண்டனை எதிர்பார்த்து பத்திரிகையில் படிக்கிறார் ஒருவர் ஒரு வழக்கறிஞர் தான் அவரும் சிறந்த வழக்கறிஞர் அந்த பெயரை பார்த்த மாத்திரத்திலே அவருக்கு பதறுகிறார் கைகள் நடுங்குகிறது உயிரான நண்பன் அல்லவா ஆம்ஸ்டாங் என்கின்ற என் உயிர் நண்பன் அல்லவா அவன் இறந்து விட்டானே அவன் மகன் அல்லவா இப்படி பரண தண்டனை எதிர்பார்த்து ஜெயிலில் கிடக்கிறான் என்று குதிரையிலே ஏறி தன் நண்பன் மனைவியை விதவியாகி போன மனைவியை பார்க்க போகிறான் அவள் அழுகிறாள் என் ஒரே மகன் ஜெயிலில் இருக்கிறான் மரண தண்டனை எதிர்பார்த்து வழக்கு நடத்த எனக்கு பணமில்லை ஐயா என்கிறான் நீ ஃபீஸ் ஒன்றும் தர வேண்டாம் பணமில்லை என்று கவலைப்பட வேண்டாம் நான் அந்த வழக்கை நடத்துகிறேன் என்று வந்தான் அவன் தான் ஆபரகம் நீங்கள் அந்த வழக்கை நடத்துகிறான் நீதிமன்றத்திலே கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அழகாக நடத்துகிறான் அந்த இரவில் இந்த கொலை நடந்ததாக சொல்லப்பட்ட இரவிலே ஆன்ஸ்டாங்கின் மகன் வில்லியம் ஆன்ஸ்டாங் அவன் நண்பன் வருகிற பொழுது எதிரே ஒருவன் வந்ததாகவும் உலோக உருண்டையை கவனால் வைத்து அடித்ததாகவும் அவன் கண்ணை தாக்கி அதன் மூலமாக மூன்று நாள் கழித்து அவன் செத்து போனதாக வழக்கு இப்பொழுது சாட்சி கொண்டு சாட்சியை நிறுத்துகிறார் அபிரகாம் லிங்கன் நீங்கள் நேரடியாக சம்பவத்தை பார்த்தீர்களா அவன் பார்த்தேன் எந்த நேரம் இரவு நேரம் எப்படி பார்த்தீர்கள் நான் நல்ல நிலா வெளிச்சத்திலே அந்த கொலையை பார்த்தேன் என்று சொல்கிறார் அப்படியா நல்லா நிலா வெளிச்சத்தில் பார்த்தீர்கள் அவன் பார்த்தேன் சரி நீங்கள் போகலாம் பஞ்சாங்கத்தை கொண்டு வருகிறார் குறிப்பிட்ட நாளில் நிலாவே கிடையாது அன்றைக்கு அமாவாசை இரவு நீதிமன்றத்திலே இந்த சாட்சி பொய்யாக சாட்சி சொல்லி இருக்கிறார் என்று அடுத்து இன்னொரு டிஃபென்ஸ் தரப்பு சாட்சியை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் அதிலே இந்த சம்பவம் நடந்ததற்கு மறுநாள் தான் இந்த உலோக உருண்டையும் கவனையும் அந்த பகுதியிலே கீழே தவறு விட்டு விட்டு போனதாக ஒருவன் அதனுடைய உரிமையாளர் வந்து சொல்கிறார் இந்த சம்பவத்துக்கு மறுநாள் நிரபராதியான வில்லியம் ஆம்ஸ்டாங் அபிரகாம் லிங்கனுடைய வாத திறமையினாலே விடுவிக்கப்பட்டார் அபிரகாம் லிங்கன் சிறந்த வழக்கறிஞர் அவர் நீதிமன்றத்துக்கு போகிற பொழுது அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை சொல்லுகிறேன் ஸ்டாண்டன் என்கின்ற அமெரிக்க நாட்டினுடைய புகழ்மிக்க வழக்கறிஞர் அந்த இலினாய் கோர்ட்ல இருக்கிறார் ஸ்டாண்டன் மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர் அந்த வழக்கறிஞருடைய வாத திறமையை பார்த்து லிங்கன் அப்ப எங் ஜூனியர் லாயர் என்ன அழகாக கிராஸ் எக்ஸாம் பண்றார் என்ன அருமையாக வாதங்களை வைக்கிறார் என்று ஒரு நாள் வழக்கிலே ஸ்டாண்டனுடைய வழக்கிலே இன்னொரு தரப்பிலே அபர்ஹாம் லிங்கன் சீனியர் வைக்கல் வராமல் எழுந்து தன் தரப்பு வாதத்தை சொல்லுகிற பொழுது அந்த நீதிபதிக்கு முன்னால் அந்த ஸ்டாண்டன் என்கின்ற வக்கீல் சொல்லுகிறார் கேட்டாலே வேதனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் நீதிபதி நீதிபதி அவர்களே ஐ கான் ஸ்டாண்ட் த சைட் ஆஃப் திஸ் ஏப் இந்த மனித குரங்கு போன்ற இவனுடைய முகத்தை பார்க்க எனக்கு சகிக்கவில்லை இந்த வழக்கை நான் நடத்த மாட்டேன் என்று ஓபன் கோர்ட்ல ஸ்டாண்டன் அபிரகாம் நீங்க பார்த்தேன் 
மனித குரங்கை போன்ற அறுவறுப்பான தோற்றமுடைய இவனோடு நான் வழக்கு நடத்த முடியாது இது கோர்ட்ல சொன்னவார் லிங்கனின் பண்பாட்டை பாருங்கள் கோபப்படவில்லை வருத்தப்படவில்லை அந்த இரவிலே வந்து தன்னுடைய நாட்குறிப்பில் எழுதுகிறார் ஸ்டாண்டனுடைய ஞானம் வழக்காடும் வல்லமை அதிலே இருந்து நான் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வாத திறமையை நான் கொஞ்சமாவது பெற வேண்டும் என்று எழுதுகிறார் இவர் இப்படிப்பட்ட பிறப்பிலே பிறந்தவர் அண்ணாவின் பிறப்பு அந்த வார்த்தைகளை நான் இந்த புனிதமான மேடையில் பயன்படுத்த விரும்பவில்லை அண்ணாவை பற்றி அவருடைய பிறப்பை பற்றி இழிவுபடுத்தி ஒரு பெற்ற ஒரு போர்டு எழுதி வைத்தார்கள் எங்கே காஞ்சிபுரத்திலே பேரணியில் அண்ணா பிறந்த காஞ்சிபுரத்திலே மிக இழிவான வார்த்தைகள் தமிழ்மார்களை இதயத்தை எரிமலையாக வெடிக்க செய்கின்ற வார்த்தைகள் அண்ணா சொன்னார் ஆத்திரப்படாதீர்கள் ஒரு பெற்றமாசு விளக்கை பக்கத்திலே கொண்டு போய் வையுங்கள் எல்லோரும் பிடித்து விட்டு போகட்டும் பெற்றமாசு விளக்க வைத்து உபயம் காஞ்சிபுரம் திமுக அன்று கீழே எழுதி வையுங்கள் இதுதான் பண்பாடு அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொருத்தல் தலை என்றான் வள்ளுவர் எந்த ஸ்டாண்டன் இந்த மனித குரங்கனுடைய முகத்தை பார்க்க விரும்பவில்லை என்று சொன்னாலும் அதே ஸ்டாண்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஏப்ரல் பதினாலு வெள்ளிக்கிழமை நாடக கொட்டகைக்குள்ளே கொலைகாரன் பூத் துப்ப கை துப்பாக்கியாலே சுட்டுக் கொள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு தையல்காரனுடைய கடையிலே கிடத்தப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயிர் பிரிந்து கொண்டிருந்ததே உயிர் பிரிந்த நேரத்தில் அதே ஸ்டாண்டன் வந்து சொன்னான் செத்து கிடக்கின்ற ஆபிரகாம் லிங்கனை பார்த்து திஸ் மேன் பிலாங்ஸ் டு ஏஜஸ் இவன் யுகங்களுக்கு சொந்தக்காரன் இவன் யுக யுகாந்திரங்களுக்கு சொந்தக்காரன் என்று அதே வக்கீல் ஸ்டாண்டன் ஆபிரகாம் லிங்கனை பார்த்து சொன்னான் அதே காலகட்டத்தில் எப்படி கருப்பர்கள் நீக்ரோக்கள் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்பதற்கு வழக்கறிஞர்களே பிரசித்தி பெற்ற வழக்கு தான் வழக்கில் மிக கொடூரமான வழக்கு தீர்ப்பளித்த ரோஜர் டோனி என்கின்ற சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் பெடரல் கோர்ட் அமெரிக்க நாட்டின் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்ன சொன்னார் தெரியுமா எனவே அமெரிக்க அரசியல் சட்டத்தில் மனிதர்களுக்காக வழங்கப்படுகிற உரிமைகள் இந்த கருப்பர்களுக்கு பொருந்தாது அவர்கள் மனித இனத்திலேயே இல்லை மனிதர்களே அல்ல இப்படி ஒரு தீர்ப்பு சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதி கொடுத்தார் மூல கரு ஆயிற்று அதான் ஆபிரகாம் இங்கனை குதித்து இழ செய்தது அந்த தீர்ப்பு தான் நீக்ரோக்கள் போராட்டத்துக்கு காரணம் ஆயிற்று அதே அதே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்று ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி நீக்ரோக்களுக்கு விடுதலை பிரகடனத்திலே கையெழுத்திட்டாரே அபிரகாம் இங்கன் அதே அமெரிக்காவிலே இன்னொரு அருமையான வழக்கு இருக்கிறது எப்படியெல்லாம் பெண்கள் தங்கள் உரிமைக்கு போராடினார்கள் என்பதற்கு ஒரு வழக்கு இருக்கிறது பலருக்கு தெரியாது எல்லோருக்கும் வாக்குரிமை என்பது பெண்களுக்கு கிடையாது அமெரிக்காவிலே பெண்களுக்கு வாக்குரிமை இல்லை அதற்காக போராடிய பெண்மணி தான் தீரம்பிக்க சூசன் ஆந்தனி அவர் சிராக்கூசு நகரிலே நடைபெற்ற உலக பெண்கள் மாநாட்டுக்கு சென்று அமெரிக்காவிலே பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை வேண்டும் என்பதற்காக நான் போராடுவேன் என்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் வருடம் நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி நியூயார்க் நகரத்தில் ஓட்டு அஞ்சாம் தேதி நடக்க போகுதுங்க ஒன்னாம் தேதியே புதிதாக வாக்காளர்களாக பதிவு செய்கிறவர்கள் போய் பதிவு செய்துக்கலாம் ஓட்டரா பதிவு செய்துக்கலாம் ஒரு சலூன் அந்த பூத் இருக்கு ஒரு முடிதிருத்தகத்தில் ஒரு பூத் வாக்குச்சாவடி இருக்கு எங்கே நியூயார்க்ல சூசன் அந்தடி தன் சகோதரிகள் மூணு பேரோட போறாங்க அதே போல ஐம்பது பெண்களை பல பூத்துகளுக்கு அனுப்புறாங்க போய் என்னை ஓட்டராக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்கிறார் அங்க இருக்கிற அதிகாரிகள் அந்த வாக்குச்சாவடி இருக்க அதிகாரிகள் சொல்கிறார்கள் பெண்களுக்கு ஓட்டு கிடையாது எப்படி உங்களை நான் ஓட்டரா பதிவு செய்ய முடியும் என்கிறார் உடனே சொல்லுகிறார் அரசியல் சட்டத்தின் பதினாலாவது பிரிவின்படி திருத்தத்தின்படி பெண்களும் ஆண்களும் சமம் என்கிற போது எனக்கு ஓட்டு கிடையாது என்று நீ எப்படி சொல்லலாம் என்னை பதிவு செய்தான் ஆக வேண்டும் அவர் வந்து மறுக்கிறார் உடனே இந்த அம்மா சொல்றாங்க உன்னை கிரிமினல் கேஸ் போடுவேன் எனக்குள்ள உரிமையை மறுத்து நீ ஓட்டு போட தடுத்ததுனால நான் வழக்கு தொடுப்பேன் தண்டனை என்றால் உனக்கு ஜெயிலும் இருக்கு அபராதம் இருக்கு தயாரான்னு கேட்கிறான் பயந்துட்டான் 
அவனுடைய சுப்பீரியர் சூப்பர் வைசர்ட்ட கேட்கிறான் அவனும் பயந்துட்டான் சரி பதிவு செய்துட்டு போங்க இந்த நாலு பேரும் பதிவு செய்யறாங்க நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி அஞ்சாம் தேதி ஓட்டும் போட்டுட்டாங்க பேப்பர்ல செய்தி வந்துருச்சு சட்டவிரோதமாக இந்த ஓட்டை பதிவு செய்த அதிகாரிகளையும் கைது செய்ய வேண்டும் சூசன் ஆந்தனியையும் கைது செய்ய வேண்டும் என்று சூசன் ஆந்தனியை கைது செய்து கூண்டில் நிறுத்துகிறார்கள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான வழக்கு எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்த வழக்கு நடக்கிறது ரொம்ப அருமையான வாதங்கள் அப்பொழுது நீதிபதி ஹண்ட் வேறே ஹண்ட் வேட்டையாடுற உரிமைகளை போல அவன் சொல்றான் ஜூரிகள் இருபது ஜூரிகள் உட்கார்ந்துருக்காங்க இவர் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிப்பதற்கு தயாராகி கொள்ளுங்கள் அதை எழுதுங்கள் என்கிறான் குற்றவாளி ஏதாவது சொல்வதற்கு இருக்கிறதா உடனே verdict of guilty நீங்கள் அளித்த தீர்ப்பு has trampled under your foot all the principles of democracy ஜனநாயகத்தின் அத்தனை நெறிகளையும் நீங்கள் குடி தோண்டி புதைத்து விட்டீர்கள் my civil rights my judicial rights my political rights have been robbed and degraded என் உரிமைகளை எல்லாம் பறித்து விட்டீர்கள் என்னை மட்டுமல்ல என் பெண் இனத்தையே அடிமைப்படுத்தி விட்டீர்கள் இந்த கொடுமையான தீர்ப்பு உடனே நீதிபதி சொல்கிறார் interpreted by men administered by men in favor of men against women aangalal tayarikkapattu aangalal paramarikkapattu aangalukkagave valangapadugira indha chattam pengalukku edranadu tandaniyai kurikka solugireergala kekkara i ask not the leniency at this court indha court la onnum enakku karanai thevai illai rather i ask the full rigors of law chattathil evalavu thandavai kodukkapadiyumo koduthukollungal kadesiyile verum 100 dollar dhan aparadha vidithargal and aparadhathai mandha penmani selutha marutha avar irandha piragu 14 aandukal kalithu 1906 aam aandil pengalukku vaakurimai america vile kodukkapatta aga needimandathile poi or pen poraadi thannudaiya urimegalukkaga oturumegalukkaga poraadukara இப்படி போராடுகின்றவர்கள் தான் எங்கே அக்கிரமம் நடந்தாலும் அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்படுகிறார்கள் நாற்பத்தி ஐம்பதில் நாற்பத்தி ஐந்திலே ஹிட்லர் வீழ்ந்ததற்கு பிறகு ஹிட்லர் சாவதற்கு ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ரூஸ்வல்ட் அவர் இந்த யுத்த குற்றங்களை விசாரிப்பதற்கு ஒரு நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு அமெரிக்காவின் தலைமை நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் ஆப் தல் கோர்ட் ராபர்ட் ஜாக்சன் கோடிக்கணக்கானவர்களின் சாவுக்கு காரணமான கோர கொலைகள் புரிந்த நாஜி குற்றவாளிகளுக்கு விசாரணை மன்றம் அமைக்கப்பட்டது மனித குல வரலாற்றில் எங்கெல்லாம் உரிமைகள் அளிக்கப்பட்டு கொல்லப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு சர்வதேசத்திலே நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும் கொண்டு போக விரும்பவில்லை முக்கியமான இரண்டு செய்திகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இயற்கை கூட கருணை காட்டியிருக்கிறது நான் அநேகமாக பதினைந்து நிமிடத்துக்கு மேலே பேச்சு இருக்காது என்று நேத்து கொண்டுதான் எழுந்தேன் நல்ல வழக்கறிஞர்களுக்கு தெரியும் சரி கிடைச்ச நேரம் மிச்சம் நம்ம அதுக்குள்ள முடிஞ்ச மட்டுக்கு ஆர்கியூமெண்ட் வைப்போம் சில நேரத்தில் அதிக நேரம் உங்களுக்கு கிடைக்காது பினிஷ் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்ன்றுவாரு ஜட்ஜ் அட்ஜன்மெண்ட் கொடுக்க முடியாதுன்றுவாரு நீ இன்னொரு நாளைக்கு மிச்சம் ஆர்கியூமெண்ட் வைக்கலாம்னு நினைச்சா இன்னைக்கே கேச முடியாதுன்றுவாரு அதனால முக்கியமான பாயிண்ட் முதலே நீங்க சொல்லித்தான் தீரணும் 
ஆனாலும் கூட இயற்கை கருணை காட்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் நான் இவ்வளவு செய்திகளை சொல்லி வந்ததற்கு பிறகு நியூரம்பர்க் நீதிமன்றத்தை சொன்னதற்கு பிறகு நான் மிக முக்கியமாக இரண்டொரு வழக்குகளை உங்கள் மன்றத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் இந்த வழக்கறிஞர்களிடம் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் ஆகவே தான் அதை பொறுத்த மட்டுமே இந்த நியூரம்பர்க் நீதிமன்றத்தில் கடைசியில ஹிட்லர் தற்கொலை செய்து கொண்டான் கோயபர் தற்கொலை செய்து கொண்டான் கொடுமைகளுக்கு காரணமாக இருந்த கோயலிங்கிற்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அவன் கொட்டடிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டான் அப்பதான் சொல்றான் இந்த இந்த ஆதிக்க சக்திகளுக்கு என் உயிரை காரை வார்த்து கொடுக்க நான் தயாராக இல்லை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சப்ஜிகேட் மை லைஃப் டு திஸ் இம்பீரியல் போர்சஸ் என் உயிரை இவர்களுக்கு தர விரும்பவில்லை என்று சயனேடு கேப்சூல் ஒரு நிமிடத்துக்குள் காவலாளி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் விழுங்குகிறான் ஓடி வந்து சோதிக்கிறார்கள் உயிர் போய்விட்டது இது நியூரம்பர்க் ட்ரையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் பதினாலாம் தேதி வியட்நாமிலே மைலா என்கின்ற ஒரு கிராமத்துக்குள் அமெரிக்க இராணுவம் புகுந்தது ஐநூறு பேர் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள் அந்த படைப்பிரிவுக்கு தலைமை தாங்கி சென்றவர்களில் ஒருவன் வில்லியம் காலி அவர்கள் சொன்னார்கள் இங்கே வியட்காங் வீரர்கள் கோசிமின் வீரர்கள் இல்லை இல்லை நோ வியட்காங் வியட்காங் என்று சொன்னார்கள் ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் சுட்டுக் கொன்றான் வயது புதிர்ந்தவர்களை பெண்களை சுட்டுக் கொன்றான் பச்சிடம் குழந்தைகளை சுட்டுக் கொன்றான் ரெண்டு வயது குழந்தை பதறி ஓடுகிறது தப்பி ஓடுகிறது ஓடி பிடித்து அந்த பிள்ளையை தூக்கி கொண்டு வந்து தூக்கி போட்டு சுடுகிறான் கொடூரமான காட்சி படிக்கிறவர்களுடைய கண்களில் ரத்தத்தை வழிய செய்கிற காட்சி மயிலாய் மசக்க ஐநூறு பேரை கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு அமெரிக்க நாட்டிலே மனச்சாட்சி விழித்துக் கொண்டது எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டிலே கூண்டில் நிறுத்தப்பட்டான் வில்லியம் காலி அவனுடைய சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு சாகர பரியந்தம் அவன் சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பு தந்தது நிக்சன் ஜனாதிபதியாக இருந்தான் அவனுக்கு மன்னிப்பு வழங்கி வெளியே விட்டான் போய் சேர்ந்தான் கேட்கிறேன் அதற்கு பிறகு எங்கே ராணுவ துருப்புகள் போனாலும் நோ மயிலாய் நோ மயிலா என்பது ஒரு வழக்கமாகிவிட்டது மயிலாய் ஆகிவிட வேண்டாம் ஆனால் மயிலா என்கின்ற இடத்தில் ஐநூறு பேர் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார்களே அதை போன்ற கொடுமைதான் இங்கே நடந்தது இந்த ஊரில் நடந்தது இந்த ஊரில் அப்பாவி மக்கள் அப்பாவி தமிழர்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் கொற்பட கொல்லப்பட்டார்கள் குற்றமற்றவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் பெண்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் வீடு வீடாக சென்று சுட்டார்கள் காலில் விழுந்து மண்ணிட்டவர்களை சுட்டார்கள் அந்த தமிழர்களை எழுதியவன் டைம்ஸ் பத்திரிகையினுடைய பிரதிநிதியாக சென்ற டேவிட் ஹவுஸ் கோ அவன் எழுதிய டைம்ஸ் பத்திரிகையினுடைய அந்த கட்டுரைக்கு தலைப்பு இந்தியா மயிலாய் இந்தியாவின் மயிலாய் கிராமம் அதுதான் வல்வெட்டித்துறை வல்வெட்டித்துறையிலே இப்படி வீடு வீடாக சென்று பூஜை அறை இருக்கிற தமிழன் வீட்டில் முருகன் படம் இருக்கிற தமிழன் வீட்டில் அப்பாவி தமிழரும் தமிழர் செய்வ இருக்கிற வீட்டில் ராணுவ துருப்புகள் என் துப்பாக்கி கொண்டு சுட்டுக் கொண்டார்களே தட் இஸ் இந்தியா மயிலா என்று வல்வெட்டித்துறை மாசக்கரை எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று நவம்பர் பத்தொன்பதிலே இந்த நீதிமன்றத்துக்கு நான் வந்தேன் மீண்டும் கேட்க விரும்புகிறேன் குற்றமற்றவர்கள் மீது தண்டனை கொடுப்பது தவறு குற்றமற்ற கோவலன் கொடுமு கொலை கொலை செய்யாத கோவலன் அவன் உயிர் பறிக்கப்பட்டது அது ஒரு வீர காவியமாயிற்று ஒரு தலை சிறந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரி இதையே சுட்டிக்காட்டி எழுதினார் டிரைவர்ஸ் என்பவன் வழக்கை சுட்டிக்காட்டி ஒன்று எழுதினார் இங்கே வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆல்பர்ட் டிரைவர்ஸ் குற்றப்பட்டவன் அவன் பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய தளபதி யூத யூத குலத்திலே பிறந்த தளபதி அவன் ஜெர்மனிய ராணுவத்துக்கு ரகசியங்கள் அனுப்பினான் என்று அவன் மீது அபாண்டமான குற்றச்சாட்டை சொல்லி எஸ்டர் ஹேசி என்கின்ற இன்னொரு தளபதியும் டாக்டர் என்கின்ற இன்னொரு தளபதியும் சேர்ந்து அவன் மீது ஹென்ரி என்கிற உபதளபதியும் சேர்ந்து அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி அவனுக்கு பனிரெண்டு வருடம் தண்டனை சிறை தண்டனை வெளியிட்டார் 
அவசரம் நான் நீதிமன்றத்தை குற்றம் சாட்டுகிறேன் தண்டனை வழங்கிய நீதிபதியை குற்றம் சாட்டுகிறேன் ராணுவ தளபதிகளை குற்றம் சாட்டுகிறேன் இந்த நாட்டு மக்களை குற்றம் சாட்டுகிறேன் வெளியிட்டார் அவரை சிறைபிடித்து எமிலி ஜோராவுக்கு ஒரு வருடம் சிறை புதிய அதிபர் வந்தார் கிளமன்சோ பிரெஞ்சு நாட்டின் அதிபராக மீண்டும் டிரைபஸ் வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு வந்தது மீண்டும் டிரைபஸ் வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு வந்தது விசாரிக்கப்பட்டது டிரைபஸ் குற்றமற்றவன் எஸ்டர் ஹேசி தான் இந்த துரோகத்தை செய்தான் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எஸ்டர் ஹேசி நாட்டை விட்டு ஓடினார் ஹென்றி தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஆனால் முதலிலே தண்டனை விதித்தவன் அவனும் ஒரு ராணுவ தளபதி தான் தண்டனை விதித்ததை போல டார்ட் என்கின்ற ராணுவ தளபதி பதினோரு வருடம் முடிந்து பனிரெண்டாவது வருடத்தில் குற்றமற்றவன் டிரைவர்ஸ் அவன் டெவில்ஸ் தீவிலே இருந்து விடுவிக்கப்படட்டும் என்று கொண்டு வந்தார்கள் அவனுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட போது என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா ராணுவ உடை அவனுக்கு அணிவித்தார்கள் கவனிக்க வேண்டும் ராணுவ உடை அணிவித்தார்கள் உடைவாளை அவன் எடுப்பிலே சொல்கிறார்கள் ராணுவ வீரர்களுக்கு முன்னாலே கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் அவர்களுக்கு முன்னாலே கொண்டு போய் நிறுத்தி அவன் தொப்பியை தூக்கி கீழே போட்டு விதித்தார்கள் அவன் ராணுவ உடைகளை கிழித்தெறிந்தார்கள் அவன் உடைவாளை ரெண்டாக உடைத்து போட்டார்கள் அவமானப்படுத்தினார்கள் மரணத்தை விட கூடியது அவமானம் மரணத்தை விடியது விட கூடியது கூடிய பழிச்சொல் பன்னிரண்டு வருடம் கழித்து மீண்டும் அவனை எலும்பும் தோர்வாக அழைத்துக் கொண்டு வந்தார்கள் டிரைபஸ் மனைவி மக்களை பிரிந்து அவமானங்களை சுமந்து துரோகி பட்டத்தை சுமந்து சிறுக சிறுக சித்திரவதைகளை அனுபவித்து சிறுக சிறுக சத்துக் கொண்டிருந்தால் டிரைபஸ் திரும்பவும் வந்தார் அவன் மெலிந்த உடம்புக்கு மீண்டும் ராணுவ உடை அணிவித்தார்கள் மீண்டும் அவனது உடை வாழை கொடுத்தார்கள் எந்த இடத்தில் பறித்தார்களோ அந்த இடத்திலே கொண்டு போய் நிறுத்தி ராணுவ மரியாதை செய்தார்கள் அவன் அழுது கொண்டே ஓடினான் தன்னை விடுவித்து காப்பாற்றிய எமிலி ஜோலாவை தேடி ஓடினான் எமிலி ஜோலா உயிரோடு இல்லை அவன் கல்லறையிலே முட்டி முட்டி அழுதான் டிரைபஸ் என்னுடைய கேள்வி பிரெஞ்சு மக்கள் எழுப்புகிற கேள்வி அன்று எழுப்பிய கேள்வி பதினோரு வருடம் பறிபோயிற்று டிரைபஸ் அதை திரும்பி கொடுக்க முடியுமா பிரெஞ்சு நாடு தமிழர்களாக அவர்கள் பிறந்தது பாபமா மற்ற வழக்குகளை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு 
அதற்காக அக்கினி கணைகளை வீசுகிறீர்களே இந்திய கடற்படை அந்த கடலுக்குள்ளே போவதற்கு எந்த சட்டத்திலே அதிகாரம் இருக்கிறது கடைசியிலே நீதிமன்றத்துக்கு போனது அண்ணன் நெடுமாறன் போராடினார் விசாகப்பட்டனம் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு அந்த நீதிபதி கேட்டார் அழகாக கேட்டார் எவ்வளவு மயில்களுக்கு அப்பாரே போய் நீங்கள் மறித்தீர்கள் நம்முடைய கடல் எல்லைக்குள் வந்ததற்காக அந்த கப்பலை கைது செய்யோம் என்று நாட்டு மக்களை ஏமாற்றி பொய் சொன்ன இந்திய நாட்டு கடற்படை அதிகாரிகள் நாங்கள் நானூற்றி ஐம்பது மைல்களுக்கு அப்பால் சர்வதேச கடலில் தான் வளைத்தோம் என்று நீதிமன்றத்திலே ஒப்புக்கொண்டார்கள் அப்பொழுது நீதிபதி கேட்டார் அவர்களிடத்தில் ஆயுதம் இருந்திருந்தால் பத்து பேர் சாக துணிகிற போது அவர்கள் உயிருக்கு பயந்தவர்கள் அல்ல உங்களை தாக்கி இருக்கலாமே நீங்கள் சொல்வது ஏற்படையதல்ல ஏற்கத்தக்கதல்ல அவர்கள் எந்த ஆயுதமும் கொண்டு வரவில்லை அப்படியே இருந்தாலும் ஜெனிவா கன்வென்ஷன்படி எந்த நாடும் எந்த பகுதியும் தங்கள் இன உரிமைக்கு எந்த கப்பலிலும் எங்கும் ஆயுதம் கொண்டு போகலாம் ஜெனிவா கன்வென்ஷனிலே இந்தியா கையெழுத்து போடவில்லை ஆனால் ஜெனிவா கன்வென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை இந்திய நாட்டு சட்டம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது இதைத்தான் விசாகப்பட்டினம் நீதிமன்றம் சொன்னது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது கைது செய்தவர்களை அவர்கள் நாட்டுக்கே திருப்பி அனுப்புங்கள் எங்கே போக விரும்புகிறார்களோ அங்கே திருப்பி அனுப்புங்கள் தங்கரவாக்க படுக்கும் இதுதான் தீர்ப்பு ஏன் இந்த தீர்ப்பு மறைக்கப்பட்டது நான் கேட்கிறேன் பதினோரு ஆண்டுகள் பரிபூர்ண டிரைவர்ஸின் வாழ்க்கையை திரும்ப கொடுக்க முடியுமா என்றவே இன்றைக்கு தஞ்சை நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருந்து கேட்கிறேன் உயிரை திரும்ப கொடுக்குமா இந்திய அரசு கிட்டுவின் உயிரை திரும்ப கொடுக்குமா இந்திய கடற்படை கேள்விகள் வளரட்டும் இளைஞர்கள் உள்ளத்தில் கேள்விகள் விசுவரூபம் எடுக்கட்டும் வாலிபர்கள் நீங்கள் நீதிபதிகள் நான் வலை கொடுத்திருக்கிறேன் காலம் தீர்ப்பை வழங்கட்டும் நன்றி வழக்கறிஞர் எஸ் எஸ் பி வெங்கடேசன் அவர்கள் நமது சிறப்பு விருந்தினருக்கு சார்பு அளிக்கிறார்கள் நன்றி 